ഭാഗ്യവതിയായ മറിയത്തിന്റെ ആത്മാവും ശരീരവും പരിശുദ്ധ ആത്മാവിന്റെ അനുഗ്രഹത്താൽ അങ്ങ് ദിവ്യപുത്രനെ യോഗ്യമായ പീഠമായിരുപ്പാൻ ആദിയിൽ അങ്ങ് നിശ്ചയിച്ചുവല്ലോ ഈ ദിവ്യമാതാവിനെ ഓർത്ത് സന്തോഷിക്കുന്ന ഞങ്ങൾ അവരുടെ ശക്തിയുള്ള അപേക്ഷയാൽ ഈ ലോകത്തിലുള്ള സകല ആപത്തുകളിലും നിത്യ മരണത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കപ്പെടുവാൻ ക്രമ ചെയ്യണമേ ഈ അപേക്ഷകളൊക്കെ ഞങ്ങളുടെ കർത്താവായി സംശയിക്കായുടെ യോഗ്യതകളെ കുറിച്ച് ഞങ്ങൾക്ക് തരണമേ ആമേൻ എത്രയും ദിവള മാതാവേ നിന്റെ സംഗീതത്തിൽ ഓടി വന്ന നിന്റെ ഉപകാര സഹായം അപേക്ഷ നിന്റെ അപേക്ഷയുടെ സഹായം തേടി ഒരിക്കലെങ്കിലും നിന്റെ കൈവിടപ്പെട്ടു എന്ന ലോകത്തിൽ കേൾക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല എന്ന് നീ നിലച്ചറിയണമേ കന്യാവധക്കാർ രാജ്യ കന്യക ദിവള മാതാവേ ഇപ്രകാരം സ്വർണത്താൽ ധൈര്യപ്പെട്ട നിന്റെ തൃപാദകൻ ജാണിയുന്നു നെടുപരപ്പെട്ട ഭാവിയായ ഞാൻ നിന്റെ തേടി അഴത്തെ കാത്തുകൊണ്ട് നിന്റെ സന്നദ്ധിയിൽ നിൽക്കുന്നു അവതരിച്ച വചനത്തിൽ മാതാവേ എന്റെ അപേക്ഷ പിന്തിക്കാതെ നേടവളായിക്കണമേ അമ്മേൻ മിസിയോ ഇടെ മധ്യസ്ഥ പ്രാർത്ഥന സ്നേഹപിതാവായ ദേവമേ അങ്ങയുടെ പ്രിയപുത്രനായി സമിശിക ഞങ്ങൾക്ക് നേടി തന്ന രക്ഷയുടെ സ്വാതന്ത്ര്യവും ദൈവരാജ്യാനുഭവും മറ്റുള്ളവരുമായി പങ്കുവെക്കുവാൻ ഞങ്ങളെ തെരഞ്ഞെടുത്തതിനെ ഓർത്ത് അങ്ങേക്ക് ഞങ്ങൾ നന്ദി പറയുന്നു ലോകമെമ്പാടുമുള്ള മിസിയോ കുടുംബാംഗങ്ങളെയും എല്ലാ ഉപകാരികളെയും ആത്മീയവരങ്ങളാലും ഭൗതിക നന്മകളാലും നിറയ്ക്കണമെന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു മിസിയോ ടീം നയിക്കുന്ന വിവിധ കോഴ്സുകളെയും ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തനങ്ങളെയും അവിടെ നിന്ന് ആശീർവദിക്കണമേ സഭയുടെ ഏക ദൗത്യമായ സുവിശേഷ പ്രഘോഷണം ഹൃദയത്തിലേറുന്ന തീക്ഷണമതികളായ ധാരാളം മിഷണറിമാരെ ഒരുക്കുവാൻ മിസിയോ ടീമിനെ സഹായിക്കണമേ നിത്യം പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവുമായ സർവീശ്വര അമ്മേൻ സ്വർഗസ്ഥനായ ഞങ്ങളെ പിതാവേ അങ്ങയുടെ നാമം പുച്ഛിതമാകണമേ അങ്ങയുടെ രാജ്യം വരണമേ അങ്ങയുടെ തിരുമനസ് സ്വർഗത്തിലെ പോലെ ഭൂമിയിലുമാകണമേ നന്മ നിറഞ്ഞ മറിയുമേ സ്വസ്തി കർത്താവ് അങ്ങയുടെ കൂടെ സ്ത്രീകളിൽ അങ്ങ് അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവളാവുന്നു അങ്ങയുടെ ദിനത്തിൻ ഫലമായി ഈശോ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവനാവുന്നു പിതാവിനും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവിന് സ്തുതിയും സ്ഥിതിയായിരിക്കട്ടെ കോടാനു കോടി പാപം മറന്നെന്നെ മാറോടു ചേർത്തവനെ നെഞ്ചിൽ നേരിപ്പോടു കത്തുന്ന നേരം നെഞ്ചോടണ ചവനെ വറ്റാത്ത സ്നേഹമേ നിന്നെ നുകരുവാനെത്തുന്നു ആശയോടെ ഞാൻ വറ്റാത്ത സ്നേഹമേ നിന്നെ നുകരുവാനെത്തുന്നു ആശയോടെ ഞാൻ കോടാനു കോടി പാപം മാറന്നെന്നെ മാറോടു ചേർത്തവനെ എത്ര മാത്രമെന്നെ നീ കരുതുന്നുണ്ടെന്നു ഞാൻ ചോദ്യമുന്നയിച്ച നാളിലും സാധ്യമായ രീതിയിൽ കൈലിരിച്ചു കൃഷിൽ നീ ഇത്രയേറെ എന്നു മൊഴിഞ്ഞു എത്ര മാത്രമെന്നെ നീ കരുതുന്നുണ്ടെന്നു ഞാൻ ചോദ്യമുന്നയിച്ച നാളിലും സാധ്യമായ രീതിയിൽ കൈലിരിച്ചു കൃഷിൽ നീ ഇത്രയേറെ എന്നു മൊഴിഞ്ഞു കോടാലു കോടി പാപം മറന്നെന്നെ മാറോടു ചേർത്തവനെ വീണ്ടും ഒന്ന് നോക്കവേ കണ്ടതില്ല ആളികൾ കൃഷിനോട് നിന്നെ ചേർക്കുവാ ആണിയല്ല സ്നേഹമാണ് കൃഷിൽ നിന്നെ ചേർത്തതെന്ന് ഓർത്തു കണ്ണിറഞ്ഞു നിൽക്കയാ വീണ്ടും ഒന്നു നോക്കവി കണ്ടതില്ല ആണികൾ കൃഷിനോട് നിന്നെ ചേർക്കുവാ ആണിയല്ല സ്നേഹമാണ് കൃഷിൽ നിന്നെ ചേർത്തതെന്ന് ഓർത്തു കണ്ണിറഞ്ഞു നിൽക്കയാ കോടാനു കോടി പാപം മാറന്നെന്നെ മാറോടു ചേർത്തവനെ 
യശയ്യ പ്രവാചന്റെ പുസ്തകം അൻപത്തി മൂന്നാം അധ്യായം അഞ്ചാം വാക്യം നമ്മുടെ അതിക്രമങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അവൻ മുറിവേൽപ്പിക്കപ്പെട്ടു നമ്മുടെ അകൃത്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ശതമേൽപ്പിക്കപ്പെട്ടു അവന്റെ മേലുള്ള ശിക്ഷ നമുക്ക് രക്ഷ നൽകി അവന്റെ ശതങ്ങളാൽ നാം സൗഖ്യം പ്രാപിച്ചു സ്നേഹപിതാവായ ദൈവമേ ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ ആരാധിക്കുകയും സ്തുതിക്കുകയും മഹത്വപ്പെടുത്തുകയും നന്ദി പറയുകയും ചെയ്യുന്നു ലോകത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലിരുന്ന് അങ്ങയുടെ സന്നിധിയിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഒന്നിച്ച് ചേരുവാൻ അവിടെ നിന്നൊരുക്കിയ ഈ വിലയേറെ സമയത്തെ ഓർത്ത് ഞങ്ങൾ അങ്ങേക്ക് നന്ദി പറയുന്നു നല്ല പിതാവെ സ്വർഗീയ അപ്പച്ച അങ്ങ് ഞങ്ങളെ അനന്തമായി സ്നേഹിക്കുന്നു എന്ന് ഞങ്ങൾ അറിയുന്നു എന്നാൽ ഈ സ്നേഹം ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാനോ മറ്റുള്ളവരുമായി പങ്കുവയ്ക്കുവാനോ സാധിക്കുന്നില്ല അതിന് കാരണം ഞങ്ങളിലുള്ള പാപാവസ്ഥയാണെന്ന് ഞങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നു ഈ അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളെ വിടുവിക്കണമേ പലവിധ തിരക്കുകളിലും വിവിധ സാഹചര്യങ്ങളിലും ആയിരുന്ന മക്കളാണ് അങ്ങയുടെ സന്നിധിയിലേക്ക് വന്നു കൂടിയിരിക്കുന്നത് വലിയ വിഷമത്തോടെ കടന്നു വന്നവരുണ്ട് ഇതിൽ രോഗികളുണ്ട് എല്ലാവരുടെ മേലെ അവിടുത്തെ കരുണയുടകരം ഈ നിമിഷം നീട്ടണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സുകൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന എല്ലാ വ്യക്തികളെയും സമർപ്പിക്കുന്നു അവരിൽ എല്ലാവരിലും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ശക്തമായ അഭിഷേകം നിറയുന്നതിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഇതിനായി ഉപയോഗിക്കുന്ന എല്ലാ ഉപകരണങ്ങളെയും ഇന്റർനെറ്റ് സംവിധാനങ്ങളെയും സമർപ്പിക്കുന്നു എല്ലാറ്റിന്റെ മേല് വലിയ അനുഗ്രഹം നിറയപ്പെടുന്നതിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു പരിശുദ്ധി അമ്മയെ മാതാവെ അമ്മയുടെ വിമല ഹൃദയത്തിലേക്ക് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിച്ച എല്ലാ വിഷയങ്ങളെയും സമർപ്പിക്കുന്നു ഈ നിമിഷങ്ങളിൽ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണമേ നന്മ നിറഞ്ഞ മറിയമേ സുസ്തി കർത്താവ് അങ്ങയുടെ കൂടെ സ്ത്രീകളിൽ അങ്ങ് അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവളാവുന്നു അങ്ങയുടെ ഉദരത്തിൽ ഫലമായി ഈശോ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവനാവുന്നു തമ്പുരാന്റെ അമ്മ ഭാവികളായ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി കോഴിന് വേണ്ട മരണ സമയത്തും തമ്പുരാന്റെ അപേക്ഷ നിത്യം പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധ ആത്മാവുമായ സർവേശ്വര പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അചഞ്ചലമായ ദൈവ സ്നേഹാനുഭവത്തിന് തടസ്സമായി പാപാവസ്ഥയിലായ മാലോകരെ രക്ഷിക്കാൻ രണ്ടായിരം വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് കുരിശു മരണ ഉദ്ധാനത്തിലൂടെ യേശുവിനെ ദൈവം നമുക്ക് നൽകി മൂന്നാമത്തെ നിത്യസത്യമായ യേശു രക്ഷകൻ എന്ന അടിസ്ഥാന സുവിശേഷ പ്രഘോഷണ പരിശീലന പരിപാടി അതിനെ കുറിച്ച് കേൾക്കാനും അറിയുവാനും സുവിശേഷ പ്രഘോഷകരായി മാറുവാനും ഒന്ന് ചേർന്നിരിക്കുന്ന മിസിയോ കുടുംബത്തിലെ മുഴുവൻ അംഗങ്ങളെയും സ്നേഹപൂർവ്വം സ്വാഗതം ചെയ്യും ജപമാല ജൊല്ലി പ്രാർത്ഥിച്ച തോമസ് ചേട്ടനും ബാലിമേൽ കുടുംബാംഗങ്ങൾക്കും ഒത്തിരി നന്ദി അതുപോലെ തന്നെ വചനം വായിക്കുകയും ഗാനം ആലപിച്ച് പ്രാർത്ഥന ചൊല്ലി നമ്മെ ഒരുക്കുകയും ചെയ്ത മിനി ചേച്ചിക്കും കുടുംബത്തിനും നന്ദിയും സ്നേഹവും സ്വാഗതവും അറിയിക്കുന്നു ഓൺലൈൻ പ്ലാറ്റി ചെയ്തു തരുന്ന നേതൃനിരയിലെ മുഴുവൻ റിസോഴ്സ് അംഗങ്ങളെയും ഹൃദയപൂർവ്വം സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു മിസിയോ ടീമിന്റെ രക്ഷാധികാരി അഭിവന്യ ജോയി ആലപ്പാട്ട പിതാവിനെ സ്നേഹാദരപൂർവ്വം സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു സുശേഷ പ്രഘോഷണം നടത്തുന്ന മോൻസി ചേട്ടനെയും അനുഭവ സാക്ഷ്യം നൽകുന്ന ദേവയാനി ചേച്ചിയെയും സ്നേഹപൂർവ്വം സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു പ്രിയപ്പെട്ടവരെ സുശേഷ പ്രഘോഷണത്തിനായി നമുക്ക് മോൻസി ചേട്ടനെ ഇപ്പോൾ സ്വാഗതം ചെയ്യാം നമ്മുടെ ജീവിതങ്ങൾ അഞ്ചാം സുവിശേഷമാകുവാൻ നിരന്തരം പറഞ്ഞു പറഞ്ഞ് നമ്മെ ബോധ്യപ്പെടുത്തുന്ന മിസിയോ ടീം ലീഡർ ആനിസാന്റിക്ക് സ്നേഹപൂർവ്വം സ്വാഗതം ആശംസിക്കുന്നു മനസ്സിച്ചേട്ടാ ദൈവത്തിന് സ്തുതി പാപത്തിന്റെ പടുകുഴിയിൽ വീണ് ദുരിതം അനുഭവിക്കുന്ന ഒരു ജനതയെ നാം കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിലൂടെയും കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചത്തെ വേർഡ് ഓഫ് ദി ഡേയിലൂടെയും കടന്നു പോയപ്പോൾ കാണുകയുണ്ടായി നിത്യസത്യത്തിന്റെ മൂന്നാമത്തെ ആ യേശു രക്ഷകൻ എന്ന സബ്ജക്റ്റാണ് നാം ഇന്ന് കാണുന്നത് ഈ ദൈവത്തിൽ ഏറെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ രണ്ടായിരം വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഭൂമിയിൽ ഭൂരാതനായി കാൽവരിയിൽ യാഗമായ ആ യേശു 
ആണ് നമ്മുടെ രക്ഷകൻ അവൻ കാൽവരിയിൽ യാഗമായതോടുകൂടി അവൻ നമ്മുടെ രക്ഷ ഉറപ്പ് വരുത്തിയിരിക്കുകയാണ് നാം കാണുകയാണ് യേശുവിന് സാക്ഷ്യം നൽകുന്ന അനേക സാക്ഷ്യങ്ങൾ പഴയ നിയമത്തിൽ ഉടനീളം കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകത്തിന്റെ മൂന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ പതിനഞ്ചാം വാക്യം തന്നെ ദൈവം മാനവരക്ഷയ്ക്കൊരു രക്ഷകനെ നൽകും എന്നുള്ള വാഗ്ദാനം നൽകുന്ന നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് ആ രക്ഷകന്റെ പ്രതീക്ഷയിൽ അനേക തലമുറകൾ കടന്നു പോകുന്നു നാം കാണുന്നു നാം കാണുകയാണ് ദൂതൻ ഇടയന്മാർക്ക് സാക്ഷ്യം കൊടുക്കുന്നു ഇതാ നിങ്ങൾക്കിന്നൊരു രക്ഷകൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു നാം കാണുകയാണ് മറിയത്തോട് ദൂതൻ പറയുന്നു അവൻ പരിശുദ്ധൻ എന്ന് വിളിക്കപ്പെടും അവൻ ദൈവത്തിന്റെ പുത്രനായിരിക്കും യൗസേപ്പിന്റെ സ്വപ്നത്തിൽ ദൂതൻ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട് പറയുന്നു അവളെ ഒരു പുത്രനെ പ്രസവിക്കും അവൻ യേശു എന്ന് വിളിക്കപ്പെടും ദൈവം നമ്മോടുകൂടെ എന്നർത്ഥമുള്ള ആ യേശു മാനവരുടെ രക്ഷകനായിരിക്കും കർത്താവിന്റെ വഴിയൊരുക്കുവിൻ എന്ന് മരുഭൂമിയിൽ വിളിച്ചു പറയുന്ന സ്നാപയോഹനാനെ നമുക്ക് കാണാം സ്നാനം അനിവാര്യമല്ലായിരുന്നിട്ടും സ്നാനം സ്വീകരിച്ച യേശുവിനെ സ്വർഗം തുറന്ന് തന്റെ സ്വർഗീയ അപ്പച്ചൻ ഇവൻ എന്റെ പ്രിയപുത്രനാകുന്നു ഇവനിൽ ഞാൻ സംപ്രീതനായിരിക്കുന്നു എന്ന് സ്വർഗത്തിൽ നിന്നുള്ള ദൈവത്തിന്റെ സാക്ഷ്യം നമുക്ക് കാണാം അതേ പ്രിയരെ ആ യേശു ആണ് നമ്മുടെ രക്ഷകൻ ആ യേശു തന്നെ 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 സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്ന നമുക്ക് അനേക സ്ഥലങ്ങളിൽ ബൈബിളിൽ ഉടനീളം കാണാൻ സാധിക്കും സെനഗോഗിൽ വചനവായനയ്ക്കായി എണീറ്റ് നിൽക്കുന്ന യേശുവിന് ഏശയ പ്രവാചകന്റെ പുസ്തകം കൊടുക്കുമ്പോൾ യേശു വായിക്കുന്നതും അത് തന്നെയാണ് യേശുവാണ് അഭിഷിക്തനെന്നും മാനവരക്ഷയ്ക്കും പീഡനങ്ങളും സഹനങ്ങളും ദുരിതങ്ങളും രോഗങ്ങളും ആകലതങ്ങളും അനുഭവിക്കുന്ന മാനവകുലത്തിന്റെ രക്ഷകൻ യേശുവാണെന്ന് അവൻ അടിവരയിട്ട് അവിടെ പറയുന്നു വായനയ്ക്ക് ശേഷം അവൻ ഇങ്ങനെ പറയുന്നു ഈ ലിഖിതങ്ങൾ ഈ ലിഖിതങ്ങൾ ഇന്നിവിടെ പൂർത്തീകരിച്ചിരിക്കുന്നു ഞാനാണ് വഴിയും സത്യവും ജീവനും എന്നിലൂടെ ആണ് പിതാവിങ്കിലേക്കുള്ള വഴി എന്ന് യേശു നമ്മളെ ഉൽ ഉത്ബോധിപ്പിക്കുന്നു ഞാൻ ജീവന്റെ അപ്പമാണെന്ന് അവൻ പറയുന്നു നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഈ യേശു തന്നെയാണ് രക്ഷകനെന്ന് ബൈബിളിൽ ഉടനീളം പരാമർശങ്ങൾ ഈ യേശു എങ്ങനെയാണ് നമ്മളുടെ രക്ഷ സംജാതമാക്കിയെന്ന് നമുക്കിത് കാണാം യേശു മാനവരിൽ മാനവനായി പാപമേ പാപലേശമേശാതെ ബദ്രഹേമിൽ പിറന്നപ്പോൾ അവൻ നമ്മൾക്ക് പറുതീസായിൽ നഷ്ടപ്പെട്ട ആ ബന്ധങ്ങളുടെ ഒരു അനുരഞ്ജനമാണ് അവിടെ സാധ്യമാക്കിയത് ദൈവവും മനുഷ്യനും തമ്മിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ബന്ധം തകർന്ന് തരിപ്പണമായത് നാം കണ്ടിരുന്നു പിശാജ് നമുക്ക് ചുറ്റും ഒരു കോട്ട കെട്ടിയിരുന്നു ആ കോട്ട തകർത്ത് ദൈവവും മനുഷ്യനും തമ്മിലുള്ള ആ ബന്ധം അവൻ പുനഃസ്ഥാപിക്കുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അവന്റെ ജനനത്തിലൂടെ അവന്റെ കാൽവരി യാഗത്തിൽ അവൻ അവന്റെ ശരീരത്തിൽ നമ്മുടെ പാപങ്ങളും കറകളും കടകളും ശാപങ്ങളും ഏറ്റെടുത്ത് കാൽവരിയിൽ യാഗമായപ്പോൾ കുരിശിൽ മരിച്ചപ്പോൾ അവൻ സമാധാനം പുനഃസ്ഥാപിച്ചു അങ്ങനെ ദൈവവും മനുഷ്യനുമായിട്ടുള്ള സമാനത അവൻ പരിഗണിക്കാതെ ഒരു മനുഷ്യനായി എന്നാൽ പാപലേശം ഏശാതെ പാപികൾക്ക് വേണ്ടി നീതിമാനായിരുന്ന ആ യേശു ക്രിസ്തു മരിച്ച് പാപങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം ചെയ്തതായും അങ്ങനെ പിശാചിന്റെ തലയെ തകർത്തതായും നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നു നാം കാണുന്നുണ്ട് യേശുവിനെ പരീക്ഷിക്കുന്ന സാത്താൻ നീ എന്നെ കുമ്പിടുവാണെങ്കിൽ ഇതല്ല ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് തര നിനക്ക് തരാം അധികാരങ്ങളും ആധിപത്യങ്ങളും അവന്റേതായിരുന്നു എന്ന് അറിഞ്ഞ യേശു അവനോട് നീ ദൂരെ പോവുക എന്ന് പറഞ്ഞ് അവനെ ശാസിച്ച് ദൂരെ ആയിട്ടുണ്ടെന്ന് നാം കാണുന്നു എങ്കിലും 
അവൻ കാൽവരയിൽ യാഗമാവുമ്പോൾ അവന്റെ ശരീരത്തിൽ അവൻ ഈ പീഡകൾ മുഴുവനും ഏറ്റെടുത്തുകൊണ്ട് അവൻ ക്രൂശിതനായി ജാതിപത്യങ്ങളെയും അധികാരങ്ങളെയും അവൻ തച്ചുടച്ച് അവനെ പരിഹാസ പാത്രമാക്കി മാറ്റുന്നത് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അതേ പ്രിയരെ അങ്ങനെ യേശു നമ്മുടെ രക്ഷകനെന്ന് അവൻ സ്ഥാപിക്കുകയും മാനവകുലത്തിന്റെ രക്ഷ അവൻ ഉറപ്പ് വരുത്തുകയും അവന്റെ വിരിമാറിലൂടെ സ്വർഗത്തിലേക്കുള്ള ഒരു പുതിയ പാത അവൻ നമുക്കായി ഒരുക്കുകയും ചെയ്ത് നമ്മളെ സ്വർഗീയ അപ്പച്ചന്റെ ഭവനത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുവാൻ യോഗ്യതയുള്ളവരാക്കി മാറ്റുന്നു നമുക്ക് കാണാം അപ്രസ്തോല പ്രവർത്തനം അതിന് നാലാം അധ്യായം പന്ത്രണ്ടാം വാക്യത്തിൽ ആകാശത്തിന് കീഴിൽ യേശു വന്ന നാമമല്ലാതെ മറ്റൊരു നാമവും മാനവരക്ഷയ്ക്ക് നൽകപ്പെട്ടിട്ടില്ല എന്ന് അസന്നിഗ്ധമായി അപ്പസ്തോലന്മാർ സാക്ഷി സാക്ഷീകരിക്കുന്നു എനിക്കിന്ന് ഈ രാത്രിയുടെ യാമത്തിൽ നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ളത് യേശുവാണ് നമ്മുടെ ഏക രക്ഷകൻ അവനിലൂടെ മാത്രമാണ് മാനവകുലത്തിന്റെ രക്ഷ സംജാതമായിരിക്കുന്നത് ഈശ്വ മിശയായിക്ക് സ്തുതി ആയിരിക്കട്ടെ ആകാശത്തിന് കീഴെ രക്ഷയ്ക്കായി മറ്റൊരു നാമമില്ലെന്നും സകല ജനപദങ്ങളുടെയും രക്ഷയ്ക്കായി യേശു ജനിച്ചുവെന്നും വചനങ്ങൾ ഉദ്ധരിച്ച് ശക്തിയുക്തം പ്രഘോഷിച്ച മോൻസിച്ചേട്ടൻ ഒത്തിരി നന്ദി പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അടുത്തതായി ഒരു അനുഭവ സാക്ഷ്യം പറയുന്നതിനായി ദേവയാൻ ചേച്ചിയെ സ്നേഹപൂർവ്വം ക്ഷണിക്കുന്നു ദേവയാൻ ചേച്ചി ദേവൻ ഈ കേൾക്കുന്നില്ല കേട്ടോ ആ ഇയർഫോണിന്റെ പ്രശ്നമായിരിക്കാം ിലൂടെ നമുക്ക് വേണ്ടി അവതരിപ്പിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഏറ്റവും സ്നേഹം നിറഞ്ഞ പ്രിയപ്പെട്ട തോമിച്ചേട്ടനാണ് സാദരം തോമിച്ചേട്ടനെ ക്ഷണിക്കുന്നത് ദൈവത്തിന് സ്തുതി പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയിൽ മനുഷ്യന്റെ പാപാവസ്ഥയെക്കുറിച്ച് ആണ് നമ്മൾ ചിന്തിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നതെങ്കിൽ ഇന്ന് നമുക്കൊരു സദ്വാർത്ത ലഭിക്കുക മനുഷ്യന്റെ പതനം സംഭവിച്ചപ്പോൾ തന്നെ ആദ്യ മാതാപിതാക്കൾ പാപം ചെയ്ത് തിന്മ അവരിലേക്ക് വന്നപ്പോൾ തന്നെ ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകത്തിൽ മൂന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ പതിനഞ്ചാമത്തെ വാക്യത്തിൽ തന്നെ നമ്മൾ കാണുന്നു നീയും സ്ത്രീയും തമ്മിലും സാത്താനോട് ദൈവം പറയുകയാണ് നീയും സ്ത്രീയും തമ്മിലും നിന്റെ സന്തതിയും അവളുടെ സന്തതിയും തമ്മിലും ഞാൻ ശത്രുത ഉളവാക്കും അവൻ നിന്റെ തല തകർക്കും ഒരു രക്ഷക വാഗ്ദാനം അതായത് പാപാന്ധകാരത്തിലേക്ക് നിബദിച്ചു പോയ മനുഷ്യകുലത്തെ മുഴുവനും രക്ഷിക്കുവാനുള്ള ഒരു രക്ഷാകര പദ്ധതി ദൈവം അവിടെ വെച്ച് തന്നെ രൂപം നൽകുന്നു നമ്മൾ കാണുക സാത്താന്റെ തല തകർക്കുന്ന ഒരു രക്ഷകൻ വരുന്നു എന്ന് കൃത്യമായിട്ട് അവിടെ പറഞ്ഞു വെക്കുകയാണ് മിസ്റ്റർ ലൂക്കയുടെ സുവിശേഷത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്നു ദൂതൻ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട് ആട്ടിടേന്മാരോട് പറയുന്നത് ഇപ്രകാരമാണ് ഭയപ്പെടേണ്ട ഇതാ സകല ജനത്തിനു വേണ്ടിയുള്ള സന്തോഷത്തിന്റെ സദ്വാർത്ത ഞാൻ നിങ്ങളെ അറിയിക്കുന്നു ദാവീദിന്റെ പട്ടണത്തിൽ നിങ്ങൾക്കായി ഒരു രക്ഷകൻ കർത്താവായ ക്രിസ്തു ഇന്ന് ജനിച്ചിരിക്കുന്നു വളരെ 
കൃത്യമായ രീതിയിൽ അവിടെ ഒരു പ്രഖ്യാപനം നടത്തുകയാണ് നിങ്ങൾക്കായി ഒരു രക്ഷകൻ കർത്താവായ ക്രിസ്തു ഇന്ന് ജനിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് വിശുദ്ധ മതായുടെ സുവിശേഷത്തിലേക്ക് നമ്മൾ വരുമ്പം ഒന്നാം അധ്യായത്തിൽ ഇരുപത്തിയൊന്നാമത്തെ വാക്യത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്നത് അതായത് തനിക്ക് വിവാഹം നിശ്ചയം കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്ന സ്ത്രീ പെൺകുട്ടി ഗർഭവതിയായി കണ്ടപ്പോൾ അവളെ ഉപേക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി തീരുമാനിച്ച ഔസഫിതാവിന്റെ അടുക്കൽ ഒരു മലാഖ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടിട്ട് പറയുന്നത് ഇപ്രകാരമാണ് ഈ സംശയങ്ങളെല്ലാം നിവാരണം ചെയ്യത്തക്ക വിധത്തിൽ മലാഖ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് പറയുക അവൾ ഗർഭം ധരിച്ചിരിക്കുന്നത് പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ നിന്നാണ് അവൾ ഒരു പുത്രനെ പ്രസവിക്കും നീ അവന് യേശു എന്ന് പേരിടണം എന്തെന്നാൽ അവൻ തൻ്റെ ജനത്തെ അവരുടെ പാപങ്ങളിൽ നിന്നും മോചിക്കും വളരെ കൃത്യമായ രീതിയിൽ അവിടെ ഔസഭിതാവിന് നിർദ്ദേശം ലഭിക്കുകയാണ് അവൾ പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ നിന്നാണ് ഗർഭവതിയായിരിക്കുന്നത് ഗലാത്തി ലേഖനം നാല് നാലിൽ പറയുന്നു കാലസമ്പൂർണത വന്നപ്പോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഒരു വലിയ തയ്യാറെടുപ്പിന് ശേഷം ഒരു ജനത്തെ രൂപീകരിച്ച് ആ ജനം യേശുക്രിസ്തുവിനെ അതായത് രക്ഷകനെ സ്വീകരിക്കാൻ തക്ക വിധത്തിൽ അവരെ ഒരുക്കിയതിനു ശേഷം കാല സമ്പൂർണത വന്നപ്പോൾ ദൈവം തന്റെ പുത്രനെ അയച്ചു അവൻ സ്ത്രീയിൽ നിന്ന് ജാതനായി നിയമത്തിന് അധീനനായി ജനിച്ചു അങ്ങനെ നമ്മളെ പുത്രന്മാരായി ദത്തെടുക്കേണ്ടതിന് അവൻ നിയമത്തിന് അധീനരായി കഴിഞ്ഞവരെ വിമുക്തരാക്കി എന്ന് വചനം നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുക പ്രിയമുള്ളവരെ ശമയോനും അന്നയും ദേവാലയത്തില് ഈശോയെ സമർപ്പിക്കുവാനായിട്ട് മാതാവും യൂസഫിതാവും വരുമ്പോൾ ആ ശിശുവിനെ കയ്യിലെടുത്തുകൊണ്ട് പറയുന്നത് ഇപ്രകാരമാണല്ലോ ദൈവത്തെ സ്തുതിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു കർത്താവെ അവിടുത്തെ വാഗ്ദാനം അനുസരിച്ച് ഇപ്പോൾ ഈ ദാസനെ സമാധാനത്തിൽ വിട്ടയക്കണമേ എന്തെന്നാൽ സകല ജനതകൾക്കും വേണ്ടി അങ്ങൊരുക്കിയിരിക്കുന്ന രക്ഷ എന്റെ കണ്ണുകൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞു സകല ജനത്തിനും വേണ്ടി അങ്ങൊരുക്കിയിരിക്കുന്ന രക്ഷ എന്റെ കണ്ട് കണ്ണുകൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞു എന്ന് ക്ഷമയൻ പറയുകയാണ് നോക്കി എല്ലാ ജനങ്ങളെയും രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി സകല ജനതകൾക്കും വേണ്ടിയുള്ള രക്ഷയുടെ സദ്വാർത്തയാണ് നമുക്കറിയാം ലുക്കാടെ സുവിശേഷത്തിൽ നാലാം അധ്യായത്തിന്റെ പതിനെട്ടാമത്തെ വാക്യത്തിൽ സിനഗോഗിൽ എഴുന്നേറ്റ് നിന്നിട്ട് ഏഷ്യാ പ്രവാചകന്റെ പുസ്തകം എടുത്ത് വായിക്കുന്ന ഈശോയെ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് താൻ രക്ഷകനാണെന്ന യേശുവിന്റെ ഒരു സാക്ഷ്യമാണ് അവിടെ കർത്താവിന്റെ ആത്മാവ് എന്റെ മേലുണ്ട് ദരിദ്ര സുവിശേഷം അറിയിക്കാൻ അവിടുന്ന് തന്നെ അഭിഷേകം ചെയ്തിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ബന്ധിതർക്ക് മോചനവും കുരുടർക്ക് കാഴ്ചയും അതുപോലെ അന്ധർക്ക് കാഴ്ചയും എല്ലാം പ്രഖ്യാപ ഒരു വലിയൊരു പ്രവർത്തന പദ്ധതി അവിടെ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നതായിട്ട് നമ്മൾ കാണിക്കുക താൻ തന്നെയാണ് രക്ഷകൻ എന്ന് യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷത്തിൽ പത്താം അധ്യായത്തിന്റെ ഒൻപതാമത്തെ വാക്യത്തിൽ കൃത്യമായി പറയുക ഞാനാണ് വാതിൽ എന്നിലൂടെ പ്രവേശിക്കുന്നവൻ രക്ഷ പ്രാപിക്കുമെന്ന് കൃത്യമായിട്ട് ഈശോ അസന്നിഗ്ധമായിട്ട് പ്രഖ്യാപിക്കുക നമ്മൾ സ്നാപയോഹന്നാന്റെ സാക്ഷി നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് ഇതാ ലോകത്തിന്റെ പാപങ്ങൾ നീക്കുന്ന ദൈവത്തിന്റെ കുഞ്ഞാട് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഈശോയെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന സാക്ഷി നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് പിതാവായ ദൈവത്തിന്റെ സാക്ഷി നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് മാമുദീസയുടെ സമയത്ത് ഈശോയുടെ സ്നാനത്തിന്റെ ജ്ഞാനസ്നാനത്തിന്റെ സമയത്ത് സ്വർഗം തുറക്കപ്പെട്ട് ഇവരെ പ്രിയപുത്രനാകുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് സ്വർഗത്തിൽ നിന്നൊരു സാക്ഷ്യം ലഭിക്കുന്നത് നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് അപ്പം ഇതെല്ലാം കൊണ്ടുവരുന്നത് യേശു ക്രിസ്തുവിലൂടെ ദൈവം സാധ്യമാക്കുന്ന ഈ അനുരഞ്ജനവും സമാധാനവും ഒക്കെയാണ് യേശുവിലൂടെ മൂന്നാല് കാര്യങ്ങളാണ് ഈ ലോകത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ദൈവം ചെയ്തത് അതിൽ ഒന്നാമത്തെ കാര്യമാണ് അനുരഞ്ജനം മനുഷ്യകുലവുമായിട്ടുള്ള ഒരു അനുരഞ്ജനത്തിലേക്ക് ദൈവവുമായിട്ട് അകന്നുപോയ മനുഷ്യകുലത്തെ ദൈവവുമായിട്ട് അടുപ്പിക്കുന്ന ഒരു അനുരഞ്ജന ശുശ്രൂഷ യേശുവിലൂടെ സാർത്ഥകമാവുകയാണ് സ്വർഗത്തിലും അതാണ് കൊളോസി ലേഖനം ഒന്ന് ഇരുപത് പറയുന്നത് സ്വർഗത്തിലും ഭൂമിയിലുമുള്ള എല്ലാ വസ്തുക്കളെയും അവനിലൂടെ തന്നോട് അനുരഞ്ജിപ്പിക്കുകയും അവൻ കുരിശിൽ ചിന്തിയ രക്തം വഴി സമാധാനം സ്ഥാപിക്കുകയും ചെയ്തു എന്ന് വചനം നമ്മളോട് പറയുകയാണ് എഫ് എസ് ലേഖനം രണ്ടാം അധ്യായത്തിന്റെ പതിനഞ്ചാമത്തെ വാക്യം പറയുന്നു കൽപ്പനകളുടെയും ചട്ടങ്ങളുടെയും ആധിപത്യം അവൻ തന്റെ ശരീരത്തിലൂടെ ഇല്ലാതാക്കി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മനുഷ്യനും ദൈവവും തമ്മിൽ അകന്നുപോയ ആ പാപാവസ്ഥയിൽ കാഠിന്യം മൂലം അകന്നുപോയ അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് ഈ സ്വർഗത്തെയും ഭൂമിയും തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിക്കുവാൻ ദൈവം ഈ യേശുവിന്റെ ശരീരം വിട്ടുതരികയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ കാണുന്നതാണ് കൽപ്പനകളുടെയും ചട്ടങ്ങളുടെയും ആധിപത്യം അവൻ തന്റെ ശരീരത്
പത്താം അധ്യായത്തിന്റെ പത്തൊൻപതാമത്തെ വാക്യം പറയുന്ന ഇപ്രകാരം തന്റെ ശരീരമാകുന്ന വിരിയിലൂടെ അവൻ നമുക്കായി നവീനവും സജീവവുമായ ഒരു പാത തുറന്നു തന്നിരിക്കുന്നു ഇവിടെ ഈ പറയുന്ന വിരി എന്ന് പറയുന്ന ദേവാലയത്തിന്റെ വിരിയാണ് നമുക്കറിയാം ഈശ്വ മരണപ്പെട്ട സമയത്ത് മുകളിൽ നിന്ന് താഴേക്ക് കീറപ്പെട്ട ഒരു വിരിയുണ്ട് ആ വിരിയിലൂടെ അതായത് അവന്റെ ശരീരം മരണത്തിന് അവന്റെ ആത്മാവ് പിതാവിന്റെ കരങ്ങളിൽ സമർപ്പിക്കപ്പെട്ട സമയത്ത് ദേവാലയത്തിന്റെ തിരശ്ശീല കീറിപ്പോവുക ഈ വിരിയെന്ന് ഇവിടെ ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതിന് തിരശ്ശീല എന്നും കൂടി ഒരു അർത്ഥമുണ്ടെന്ന് ജോഷിച്ചൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പറഞ്ഞ് പഠിപ്പിച്ചപ്പോഴാണ് അതിന്റെ ആ അർത്ഥം ആ വലിയ ആഴമേറിയ ഒരു അർത്ഥം അവിടെ ഉണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഈ തിരശ്ശീല കീറിപ്പോകുന്ന സമയം അതായത് സ്വർഗവും ഭൂമിയും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം പുനഃസ്ഥാപിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു മനോഹരമായ ദൃശ്യമാണ് നമ്മളവിടെ കാണുന്നത് തന്റെ ശരീരമാകുന്ന വിധിയിലൂടെ അവൻ നമുക്കായി നവീനവും സജീവവുമായ ഒരു പാത തുറന്നു തന്നിരിക്കുന്നു പാപപരിഹാരമാണ് യേശുവിലൂടെ നിർവഹിക്കപ്പെട്ട മറ്റൊരു കാര്യം പാപപരിഹാരം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ലേവിയുടെ പുസ്തകത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് നിയമപ്രകാരം മനുഷ്യരുടെ പാപപരിഹാര ബലിക്കായി ഊനമറ്റ കുഞ്ഞാട് ബലിയർപ്പിക്കപ്പെടണമെന്ന് നാലാം അധ്യായത്തിൽ വളരെ വിശദമായി പറഞ്ഞു വയ്ക്കുന്നുണ്ട് പ്രിയമുള്ളവരെ ഊനമറ്റ കുഞ്ഞാടിനെ നമുക്കിവിടെ പരിചയപ്പെടുത്തി തരുന്നുണ്ട് സ്നാപയോഗന്നാൻ ഇതാ ലോകത്തിന്റെ പാപങ്ങൾ നീക്കുന്ന ദൈവത്തിന്റെ കുഞ്ഞാട് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഈ ഊനമറ്റ കുഞ്ഞാടിനെ ലോകത്തിന് പരിചയപ്പെടുത്തി കൊടുക്കുന്ന ആ സ്നാപയോഹന്നാൻ എന്ന് നമ്മളിവിടെ കാണുന്നുണ്ട് അതായത് നിഷ്കളങ്കനായ മനുഷ്യപുത്രന്റെ മുറിയപ്പെടലാണ് അതായത് പാപികളായ നമ്മയെല്ലാവരെയും വീണ്ടെടുക്കുവാൻ പാപാവസ്ഥയിലായിരിക്കുന്ന മനുഷ്യകുലത്തെ മുഴുവൻ വീണ്ടെടുക്കുവാൻ നിഷ്കളങ്കനായ മനുഷ്യപുത്രന്റെ മുറിയപ്പെടൽ ആവശ്യപ്പെടുക നോക്കിയ നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും വചനം പറയുന്ന എന്താണെന്ന് നോക്കുക ഒന്ന് കുറയുന്നത് ഏഴ് ഇരുപത്തിമൂന്ന് പറയുന്നു നിങ്ങൾ വിലയ്ക്ക് വാങ്ങപ്പെട്ടവരാണ് നിങ്ങൾ വിലയ്ക്ക് വാങ്ങപ്പെട്ടവരാണ് അവന്റെ ചങ്കിലെ ചോരയാൽ നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും വിലയ്ക്ക് വാങ്ങപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു അവന്റെ ചങ്കിലെ അവസാന തുള്ളി രക്തം വരികയും നമുക്ക് വേണ്ടി ചൊരിഞ്ഞുവെങ്കിൽ അത് നമ്മെ ഓരോരുത്തരെയും വീണ്ടെടുക്കുവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മെ സ്വർഗവുമായിട്ട് ബന്ധിപ്പിക്കുവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പാപ പരിഹാര ബലിയായി അവൻ തീർന്നത് കൊണ്ടാണ് പ്രിയമുള്ളവർ ഇവിടെ ഈശോ നമുക്കറിയാം ജെറുസലേം പ്രവേശനത്തിന് ശേഷം ഈശോ ഒരു ശിഷ്യന്മാരെ തന്റെ മരണത്തിനും ഉദ്ധാനത്തിനും വേണ്ടി ഒരുക്കുന്ന സമയത്ത് ഈശോ അവരോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന അവര് അവർക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തി കൊടുക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഈ ലോകത്തിന്റെ അധികാരി അവ പറയുക ഇപ്പോഴാണ് ഈ ലോകത്തിന്റെ ന്യായവിധി കാരണം യേശു കുരിശിൽ മരിക്കുവാൻ പോവുക അവൻ ഉയർത്തപ്പെടാൻ പോവുക ഉയർത്തപ്പെടുമ്പോൾ എല്ലാ മനുഷ്യരെയും അവനിലേക്ക് ആകർഷിക്കുമെന്ന് വചനം പറയുന്നുണ്ടല്ലോ ഇപ്പോൾ ഈ ലോകത്തിന്റെ അധികാരി പുറന്തള്ളപ്പെടുമെന്ന് ഈശോ അസന്നിഗ്ധമായിട്ട് പ്രഖ്യാപിക്കുക യോഹനാന്റെ സുവിശേഷം പന്ത്രണ്ട് മുപ്പത്തി ഒന്നിൽ ഇനി പതിനാല് മുപ്പതിൽ പറയുന്നു ഈ ലോകത്തിന്റെ അധികാരി വരുന്നു എങ്കിലും അവൻ എന്റെ മേൽ അധികാരമില്ല എപ്പോഴൊക്കെ അവന്റെ മേൽ അധികാരം സ്ഥാപിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ലോകത്തിന്റെ അധികാരി പരിശ്രമിച്ചുവോ അതെല്ലാം അവൻ നിരർത്ഥകമാക്കി കളഞ്ഞു കാരണം അവനെ അവനെ പരീക്ഷിക്കാനായിട്ട് സാത്താന്റെ രൂപത്തിൽ തന്നെ സാത്താൻ തന്നെ കടന്നു വന്നു മരുഭൂമിയിലേക്ക് കടന്നു വന്നു അവൻ അവനെ പരീക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പരിസരുടെയും നിയമചരുടെയും ഒക്കെ വേഷത്തിൽ കടന്നു വന്നു അതുപോലെ എന്തെല്ലാം തരത്തിലുള്ള പരീക്ഷണങ്ങൾ അവനെ സാധാരണ നടത്തുകയുണ്ടായി പക്ഷേ ഈ ലോകത്തിന്റെ അധികാരിക്ക് എന്റെ മേൽ അധികാരമില്ലെന്ന് അവൻ ശക്തമായിട്ട് പറയുക പ്രിയമുള്ളവരെ ഈ അധികാരം എല്ലാം ഈ ലോകത്തിന്റെ അധികാരിയുടെ അധികാരം അവൻ പുറന്തള്ളപ്പെട്ടത് എല്ലാം പൂർത്തിയാക്കിക്കൊണ്ട് കാൽവരിയിൽ അവൻ യാഗമായി തീർന്നപ്പോഴാണ് യോഹനാന സുവിശേഷം പത്തൊമ്പത് മുപ്പതിൽ പറയുന്നു എല്ലാം പൂർത്തിയായിരിക്കുന്നു എല്ലാം പൂർത്തിയാക്കിക്കൊണ്ട് ഈ ലോകത്തിന്റെ അധികാരിയെ പുറന്തള്ളി നമ്മെ പാപത്തിന്റെ അടിമത്തത്തിൽ നിന്ന് മോചിപ്പിക്കുന്ന ഈശ്വരയാണ് നമ്മളിവിടെ കാണുന്നത് കുരിശിലെ യാഗത്തിലൂടെ സാത്താന്റെ അടിമത്തത്തിൽ നിന്ന് മനുഷ്യകുലത്തെ അവിടുന്ന് വീണ്ടെടുത്തു അവിടുന്ന് വീണ്ടെടുത്ത് നമ്മെ രക്ഷിച്ചു കഴിഞ്ഞു അതായത് ഞാൻ മരിക്കേണ്ട സ്ഥാനത്ത് പാപിയായിരുന്ന പാപിയായ ഞാൻ മരിക്കേണ്ട സ്ഥാനത്ത് അതായത് പാപാവസ്ഥയിലായിരിക്കുന്ന മനുഷ്യകുലം മുഴുവനും മരിക്കേണ്ട സ്ഥാനത്ത് നമുക്ക് വേണ്ടി ഒരുവൻ മരണപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ഇത് വചനം ഇപ്രകാരം പറയുന്നു എന്നാൽ നാം പാപികളായിരിക്കെ ക്രിസ്തു നമുക്ക് വേണ്ടി മരിച്ചു അങ്ങനെ നമ്മോടുള്ള തന്റെ സ്നേഹം ദൈവം പ്രകടമാക്കിയിരിക്കുന്നു പ്രിയമുള്ളവരെ ഒരു നല്ലവന് വേണ്ടി
അങ്ങനെ നമ്മോടുള്ള തൻ്റെ സ്നേഹം ദൈവം പ്രകടമാക്കിയിരിക്കുന്നു തൻ്റെ സ്വപുത്രനെ നമുക്ക് നൽകിക്കൊണ്ട് അവനെ നമുക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് കീറിമുറിച്ച് ഭക്ഷണമായി നൽകിക്കൊണ്ട് ആ ദൈവം നമ്മോടുള്ള സ്നേഹം പ്രകടമാക്കുന്നതാണ് നമ്മളിവിടെ കാണുന്നത് പ്രിയമുള്ളവരെ ഈ വചനം പറയുന്നത് നോക്കി ഒന്ന് പത്ത് ദിവസം മൂന്ന് പതിനെട്ട് എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ ക്രിസ്തു തൻ തന്നെയും പാപികൾക്ക് വേണ്ടി ഒരിക്കൽ മരിച്ചു അത് നീതിരഹിതർക്ക് വേണ്ടിയുള്ള നീതിമാന്റെ മരണമായിരുന്നു രണ്ട് കൊറിയന്തർ അഞ്ച് ഇരുപത്തൊന്ന് പറയുന്നു അവനിൽ നാം എല്ലാവരും ദൈവത്തിന്റെ നീതിയാകേണ്ടതിന് പാപം അറിയാത്തവനെ ദൈവം നമുക്ക് വേണ്ടി പാപമാക്കി പാപം അറിയാത്തവനെ ദൈവം നമുക്ക് വേണ്ടി പാപമാക്കി പ്രിയമുള്ളവരെ ഒരു ചെറിയ ഒരു ഉദാഹരണം ഒരു കള്ളക്കഥ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുക മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രമായിട്ട് പറയുകയാണ് നമുക്ക് നമ്മൾ അതായത് ഈ ഞങ്ങളുടെ വികാരിയച്ഛൻ പറയുകയാണ് നിങ്ങളെല്ലാവരെയും ഈ ഇടവകയിൽ നിന്ന് ഇനി ഇന്ന മത്സരങ്ങളിൽ പാസ്സാകുന്ന ആൾക്കാരെല്ലാം ഞങ്ങൾ ഞാൻ വിധ വിശുദ്ധ നാട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാം എന്ന് പറഞ്ഞ് അച്ഛനൊരു ഓഫർ തരികയാണെന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പൊ ഇവിടുത്തെ ചെറുപ്പക്കാർ പിള്ളേരെല്ലാവരും കൂടെ നല്ലതുപോലെ മത്സരിച്ച് മാതൃവേദി പിതൃവേദി മത്സരങ്ങളിലൊക്കെ പങ്കെടുത്ത് അതിനെല്ലാം നല്ലൊരു നല്ല രീതിയിൽ മത്സരിച്ച് നല്ല സ്കോറ് ചെയ്ത് ഇവിടെ എന്താ പറയാ സമ്മാനം എല്ലാം വാങ്ങിക്കൊണ്ട് വരുന്നു എന്ന് വിചാരിക്കുക അങ്ങനെ വരുന്ന സമയത്ത് എല്ലാവരും വളരെ ആഗ്രഹത്തോടു കൂടി പാസ്പോർട്ടൊക്കെ എടുത്ത് വിദേശ വിശുദ്ധ നാട് സന്ദർശിക്കാൻ വേണ്ടി റെഡി ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ആ അച്ഛൻ പറയുക ഞാൻ നിങ്ങളോട് വെറുതെ പറഞ്ഞതാണ് എന്ന് പറയുമ്പോ ചെറുപ്പക്കാരാണ് പിള്ളേർ അറിയാമല്ലോ കുറച്ചു പേര് കൂടി മൂന്നാലഞ്ച് പേര് കൂടിയിട്ട് ആ അച്ഛനോട് വഴക്കിടുകയും അച്ഛൻ നമുക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് വിശുദ്ധ നാട്ടിൽ പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കാശൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാം അപ്പം അച്ഛനോട് വഴക്കിടുകയും അതിലൊരുത്തൻ ഒരു ഒരു എന്താ പറയാ ഗുരുത്തം കെട്ടവൻ ഒരു കത്തി എടുത്തിട്ട് അച്ഛനെ കുത്തി കൊലപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു എന്നിട്ട് ആ മേശയ്ക്കകത്തിരുന്ന കാശെല്ലാം എടുത്തുകൊണ്ട് ഇപ്പന്മാര് പത്ത് ഇരുപത്തിയഞ്ച് പേരും കൂടി ഇവിടുന്ന് രക്ഷപ്പെടാനായിട്ട് പോവുക ഈ പോകുന്ന വഴിക്ക് അവിടെയുള്ള കണക്കന്റെ വീട്ടിലേക്ക് കയറിയിട്ട് ആ കണക്കന്റെ എന്താ പറയാ കട്ടിലിനടിയിൽ ആ കത്തി തിരികെ വെച്ചിട്ട് ഇവര് കടന്നു പോവുക എന്ന് വിചാരിക്കുക എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് നമുക്കറിയാമല്ലോ അന്വേഷണം വരും ഇവരെല്ലാവരും അവിടുന്ന് കടന്നുപോയി അന്വേഷണം വന്നു അന്വേഷണം വന്നപ്പോൾ തെളിവോടുകൂടി ആ കണക്കനെ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് പോകുന്ന അവസ്ഥ വരിക പ്രിയമുള്ളവർ ഈ കടന്നു പോകുന്ന ആൾക്കാരെല്ലാവരും ഇവരെല്ലാവരും കൂടെ ഡൽഹിയിലൊക്കെ പോയിട്ട് അടിച്ചു പൊളിച്ച് ജീവിക്കുക എന്ന് വിചാരിച്ചു അന്വേഷണം വന്നു ത്വരിതഗതിയിൽ അന്വേഷണം വന്നു അതിനിടയിൽ അതിനകത്തുള്ള ഒരുവൻ ഒരുത്തം പറയുകയാണ് കഷ്ടമായി പോയി ചെയ്തത് ഞാൻ പോയി എല്ലാം പറയാൻ പോവുകയാണെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ അവനോട് മറ്റുള്ളവർ വാൺ ചെയ്തു മേലാൻ വേണ്ടി പോയേക്കരുത് കാരണം അവൻ വന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നാട്ടിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കിയുള്ളവരെല്ലാവരും ഇത് അറിയും ഇവരെല്ലാവരും പിടിക്കപ്പെടും അതുകൊണ്ട് അവരോട് അവനെ അവനെ റെസ്ട്രിക്ട് ചെയ്ത് അവിടെ നിർത്തുകയാണ് ചെയ്തത് എന്നാൽ ഈ കേസ് എല്ലാം വിധിയെല്ലാം പ്രസ്താവിക്കപ്പെട്ടു ഒരു ദിവസം ഇവർ മനസ്സിലാക്കുകയാണ് ഈ അച്ഛനെ കൊലപ്പെടുത്തിയത് കണക്കനാണെന്നും പറഞ്ഞ് കണക്കന്റെ പേരിൽ കണക്കനെ തൂക്കി കൊല്ലാനായിട്ട് വിധിക്കുക ഇങ്ങനെ തൂക്കി കൊല്ലാനായിട്ട് വിധിക്കപ്പെട്ടു ഇത് ഈ വിധി പ്രസ്താവന നടക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ ഡൽഹിയിലുള്ള ഒരു പയ്യന് മനസ്താപം തോന്നിയിട്ട് അവൻ ആരോടും പറയാതെ നാട്ടിലേക്ക് കയറിക്കൊന്നു അവൻ നാട്ടിൽ വന്ന് തിരുവനന്തപുരത്ത് ട്രെയിൻ ഇറങ്ങുമ്പോൾ പത്രം നോക്കുന്ന കാണുന്ന ഇതാണ് അച്ഛനെ കൊലപ്പെടുത്തിയ കണക്കൻ കണക്കനെ തൂക്കി കൊന്നു എന്ന് അവൻ ഓടിപ്പോയിട്ട് ഈ ജഡ്ജിമാരുടെ അടുത്ത് പോയി പറയുക ഞാനാണ് കൊലപാതകം ചെയ്തത് അല്ലെ ഞങ്ങളെല്ലാരും കൂടെ ചെയ്തത് ആ ഈ കണക്കൻ അല്ല ഞാനാണ് കൊണ്ടുപോയി ഈ കത്തി അവിടെ കൊണ്ടുവച്ചത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാല് ജഡ്ജി ഒരിക്കലും അത് സ്വീകരിക്കത്തില്ല കാരണം എന്താന്ന് ചോദിച്ചാല് ഈ ഒരു തെറ്റിന് ഒരു തിന്മയ്ക്ക് ഒരു ശിക്ഷ മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്നതുകൊണ്ട് അത് പ്രത്യേകിച്ചും ഒരു നിരപരാധി ശിക്ഷിക്കപ്പെട്ടു എന്നതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ആരോടും മിണ്ടരുത് പൊക്കോളാൻ പറഞ്ഞ അവനെ പറഞ്ഞു വിടുകയാണ് ചെയ്തു അപ്പോ അതായത് ഒരു നിരപരാധി ശിക്ഷിക്കപ്പെട്ടു കൊലപാതകം ചെയ്തതും അതിൽ കൂട്ടുനിന്നവരുമായ എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി ഒരു നിരപരാധി ശിക്ഷിക്കപ്പെടുന്നതാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് ഇതാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ കാണുന്നത് ക്രിസ്തു തന്നെയും പാപികൾക്ക് വേണ്ടി ഒരിക്കൽ മരിച്ചു 
ഈ ലോകത്തെ മുഴുവനും ഈ പാപത്തിന്റെയും അന്ധകാരത്തിന്റെയും ആധിപത്യത്തിൽ നിന്ന് ദൈവം തൻ്റെ പ്രിയപുത്രനിലൂടെ വിട്ടുവിക്കുകയാണ് ഈ ലോകത്തിന്റെ അന്ധകാരത്തിന്റെ ആധിപത്യത്തിൽ നിന്ന് അവിടെ നമ്മളെ വിമോചിപ്പിച്ചു അവിടുത്തെ പ്രിയപുത്രൻ രാജ്യത്തിലേക്ക് നമ്മളെ ആനയിക്കുകയും ചെയ്തു നമുക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അവിടെ നിന്ന് വലിയൊരു വഴിയൊരുക്കുകയാണ് യോഹൻ ഒന്ന് യോഹനൻ രണ്ട് രണ്ട് പറയുന്ന ഇപ്രകാരമാണ് അവൻ നമ്മുടെ പാപങ്ങൾക്ക് പരിഹാര ബലിയാണ് നമ്മുടെ മാത്രമല്ല ലോകം മുഴുവൻ്റെയും പാപങ്ങൾക്ക് ലോകത്തിൽ ജനിച്ചവരും ഇതുവരെ ജനിച്ചവരും ഇനി ജനിക്കാനിരിക്കുന്നവരുമായ സകലരുടെയും സകല പാപങ്ങൾക്കും അവൻ പരിഹാരം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു എന്നതാണ് നമ്മൾ തിരിച്ചറിയേണ്ടത് ഒന്ന് യോഹനൻ ഒന്ന് ഏഴിൽ പറയുന്ന ഇപ്രകാരം അവിടുത്തെ പുത്രനായ യേശുവിന്റെ രക്തം എല്ലാ പാപങ്ങളിൽ നിന്ന് നമ്മെ ശുദ്ധീകരിക്കുന്നു അവൻ്റെ ആ മരണത്തിലൂടെ പൂർണ്ണമായിട്ട് നമ്മളെ അവിടെ നിന്ന് സകല മരണത്തിന്റെ ആധിപത്യത്തിൽ നിന്ന് പാപത്തിന്റെ ആധിപത്യത്തിൽ നിന്ന് അന്ധകാരത്തിന്റെ ആധിപത്യത്തിൽ നിന്ന് അവിടെ നമ്മളെ മോചിപ്പിക്കുകയാണ് മരണത്തിന്മേൽ നമുക്ക് അധികാരം തരിക എബ്രാ ലേഖന രണ്ട് പതിനഞ്ചിൽ പറയുന്ന ഇപ്രകാരമാണ് മരണത്തിന്മേൽ അധികാരമുള്ള പിശാചിനെ തന്റെ മരണത്താൽ നശിപ്പിച്ച് മരണഭയത്തോടെ ജീവിതകാലം മുഴുവൻ അടിമത്തത്തിൽ കഴിയുന്നവരെ എന്നേക്കുമായി രക്ഷിച്ച് കഴിഞ്ഞു അപ്പൊ കൃത്യമായിട്ട് ഇവിടെ പറയുക ദൈവത്തിന്റെ ആ സ്നേഹത്തിൽ സ്നേഹത്തിന്റെ അഭിനിമയമായ സ്നേഹത്തിന്റെ ബാക്കിപത്രമായിട്ട് യേശു ക്രിസ്തുവിനെ എന്നാൽ യേശു ക്രിസ്തുവിലൂടെ മനുഷ്യകുലത്തെ മുഴുവനും സ്വർഗവുമായിട്ട് രമ്യതപ്പെടുത്തുവാൻ തമ്പുരാൻ കർത്താവ് അവിടെ നിന്ന് പദ്ധതി ഒരുക്കുന്നു നോക്കിയ ഇവിടെ വെച്ചിരിക്കുന്ന മരണഭാഷത്തെ തകർത്ത് ഉത്ഥാനം ചെയ്ത് നീതീകരിച്ച് അതായത് മനുഷ്യകുലത്തെ മുഴുവനും നീതീകരിച്ച് എനിക്ക് വേണ്ടി ഒരു മനുഷ്യൻ മരിച്ചാൽ എനിക്കത് എന്നും ഒരു ദുഃഖമായിരിക്കും ഞാൻ ഓർക്കുന്നുണ്ട് കൗൺസിലിംഗിന് വേണ്ടി വിളിച്ച ഒരു മനുഷ്യനോട് പറഞ്ഞത് ഞാൻ ഓർക്കുന്നു പന്ത്രണ്ട് വർഷം മുമ്പ് അവൻ്റെ ബൈക്കിന്റെ ബാക്കിലിരുന്ന് സഞ്ചരിച്ച ഒരാൾ ഒരു അപകടത്തിൽപ്പെട്ട് ഇവന്റെ കുഴപ്പം കൊണ്ട് ഒരു അപകടത്തിൽപ്പെട്ട് ഓൺ ദ സ്പോട്ടിൽ മരണപ്പെടുകയുണ്ടായി അതിനിപ്പോഴും പന്ത്രണ്ട് വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ടും അവനിപ്പോഴും ആ വേദനയും പ്രയാസവും കൊണ്ട് നടക്കുക അവൻ മൂലം ഒരാൾ മരിച്ചല്ലോ എന്ന് അപ്പൊ എനിക്ക് വേണ്ടി ഒരാൾ മരിച്ചു എന്നത് എന്നെ സംബന്ധിച്ച് വേദനയേറിയ ഒരു കാര്യമാണ് പക്ഷേ പിതാവായ ദൈവം അവനെ ഉയർപ്പിച്ചപ്പോൾ എനിക്ക് വേണ്ടി മരിച്ചവനെ പിതാവായ ദൈവം ഉയർപ്പിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ നീതീകരിക്കപ്പെടുക അവൻ മനുഷ്യകുലത്തെ മുഴുവനും പാപാന്ധകാരത്തിലായിരുന്ന മനുഷ്യകുലത്തെ മുഴുവനും നീതീകരിച്ചു കൊണ്ട് സകലത്തിന്റെ ഉടമസ്ഥനായി കർത്താവായ അവൻ ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റു അങ്ങനെ ക്രിസ്തു നമ്മുടെ എല്ലുവരുടെയും എൻ്റെ ജീവന്റെ ഉടമ അവനാണ് ഇനി എനിക്ക് സ്വന്തമായിട്ടൊന്നുമില്ല എൻ്റെ ജീവന്റെ ഉടമ അവനാണ് അപ്പൊ അതാണ് നമ്മളിവിടെ കാണുന്നത് നമുക്കറിയാം മത്തായുടെ സുവിശേഷത്തിൽ ഇരുപത്തെട്ടാം അധ്യായത്തിന്റെ പതിനെട്ടാം മത്തെ വാക്യത്തിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് സ്വർഗത്തിലും ഭൂമിയിലുമുള്ള എല്ലാ അധികാരവും എനിക്ക് നൽകപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ഈശോ വളരെ കൃത്യമായി പറയുകയാണ് അതായത് മരണത്തെ ജയിച്ച് പാവത്തെ ജയിച്ച് ഈ ലോകത്തെ ജയിച്ച് അവൻ ഉത്ഥാനം ചെയ്തതിനു ശേഷം പിതാവായ ദൈവം അവനെ ഉയർപ്പിച്ചതിനു ശേഷം ഈ ഭൂമിയിൽ നൽകപ്പെട്ട സർവ ദൗത്യം പൂർത്തിയാക്കി മരണവും എന്താ പറയാ കുരിശുമരണവും പീഡാസകനും ഒക്കെ ഏറ്റെടുത്ത ഈശോയെ ദൈവം ഉയർപ്പിച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഈശ ശിഷ്യന്മാരുടെ അടുത്ത് വന്ന് പറയുന്ന ഇപ്രകാരമാണ് സ്വർഗത്തിലും ഭൂമിയിലുമുള്ള എല്ലാ അധികാരവും എനിക്ക് നൽകപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് പറയുകയാണ് റോമർ കഴുതി ലേഖന പതിനാലാം അധ്യായത്തിന് ഒമ്പതാമത്തെ വാക്യം പറയുന്നു മരിച്ചവരുടെയും ജീവിച്ച് ജീവിക്കുന്നവരുടെയും കർത്താവായിരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് ക്രിസ്തു മരിച്ചതും പുനർജീവിച്ചതും അവൻ നമ്മുടെ ഉടമസ്ഥനായി കാരണം എൻ്റെ ജീവന്റെ കാരണം അവനാണ് അവൻ എൻ്റെ ഉടമസ്ഥനായി മാറിയിരിക്കുന്നു പ്രിയപ്പെട്ടവരെ സൗജന്യമായ നീതീകരണമാണ് യേശു ക്രിസ്തുവിലൂടെ നമുക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത് റോമ റോമക രോമഗതി ലേഖനം മൂന്ന് ഇരുപത്തിനാല് പറയുന്ന അവർ അവിടുത്തെ കൃപയാൽ യേശു ക്രിസ്തു വഴിയുള്ള വീണ്ടെടുപ്പിലൂടെ സൗജന്യമായി നീതീകരിക്കപ്പെടുന്നു നമ്മൾ നീതീകരിക്കപ്പെട്ടു നമ്മുടെ നമുക്ക് വേണ്ടി ഒരുവൻ മരിച്ചുവെങ്കിൽ അവനെ ഉദ്ധാന അവൻ ഉയർപ്പിക്കപ്പെട്ടതോടുകൂടി നമ്മൾ പൂർണ്ണമായിട്ടും സൗജന്യമായിട്ട് നീതീകരിക്കപ്പെടുകയും രക്ഷിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുക ഇവിടെ വചനം പറയുന്നു റോമർ അഞ്ച് ഒൻപത് പറയുന്ന പ്രകാരമാണ് ആകയാൽ ഇപ്പോൾ അവന്റെ രക്തത്താൽ നീതീകരിക്കപ്പെട്ട നാം അവൻ മൂലം ക്രോധത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷ രക്ഷിക്കപ്പെടുമെന്ന് എന്നത് തീർച്ചയാണല്ലോ അപ്പം യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ രക്തത്താലുള്ള നീതീകരണമാണ് നമുക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത് പ്രിയമുള്ളവരെ അവൻ സ്വർഗാരോഹണം ചെയ്ത് ദ
പിതാവിനോടുകൂടെ മഹുദീകരിക്കപ്പെട്ട് പിതാവിന്റെ വലത് ഭാഗത്ത് ഉപവിഷ്ടനാകുന്നതാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ കാണുന്നത് എല്ലാവരും രക്ഷിക്കപ്പെടണമെന്നും സത്യം അറിയണമെന്നും ആണ് അവിടെ നിന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഒന്ന് തിമോത്തി രണ്ട് നാല് പറയുന്ന ഇപ്രകാരമാണ് രണ്ട് അഞ്ച് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് എന്തെന്നാൽ ഒരു ദൈവമേ ഉള്ളൂ ദൈവത്തിനും മനുഷ്യർക്കും മധ്യസ്ഥനായി ഒരുവനേ ഉള്ളൂ മനുഷ്യനായി പിറന്ന യേശു ക്രിസ്തു മനുഷ്യനായ യേശു ക്രിസ്തുവിലൂടെ ദൈവം നമുക്ക് മനുഷ്യകുലവും ദൈവവും തമ്മിലുള്ള ആ അകൽച്ചയിൽ നിന്ന് പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള വിടുതൽ നൽകുക ഇതേ വെളിപാടിന്റെ പുസ്തകം പറയുന്നു സ്വർഗത്തിൽ ഒരു വലിയ സ്വരം വിളിച്ചു പറയുന്നത് ഞാൻ കേട്ടു ഇപ്പോൾ മുതൽ നമ്മുടെ ദൈവത്തിന്റെ രക്ഷയും ശക്തിയും രാജ്യവും അവിടുത്തെ അഭിഷിക്തന്റെ അധികാരവും ആഗതമായിരിക്കുന്നു എന്തെന്നാൽ നമ്മുടെ സഹോദരരെ ദുഷിക്കുകയും രാപ്പകൽ ദൈവസമക്ഷം അവരെ പഴി പറയുകയും ചെയ്തിരുന്നവൻ വലിച്ചെറിയപ്പെട്ടു ഇനി മനുഷ്യമക്കളെ ദുഷിക്കുന്നവൻ മനുഷ്യമക്കൾ പാവികളാണെന്ന് പറഞ്ഞ് പാപത്തിന്റെ ഭാരം മുഴുവൻ ഏൽപ്പിച്ചു തരുന്നവൻ വലിച്ചെറിയപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് വചനം നമ്മളോട് പറയുക പ്രിയമുള്ളവരെ ദൈവം മക്കളുടെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിലേക്ക് അവിടെ നമ്മളെ പൂർണ്ണമായിട്ട് അതായത് സാത്താന്റെ ആധിപത്യത്തിൽ നിന്ന് അവന്റെ തല തകർക്കപ്പെട്ടു എന്ന് നമ്മൾ തിരിച്ചറിയുക നമ്മൾ പൂർണ്ണമായ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിലേക്ക് ക്രിസ്തു നമ്മെ മോചിപ്പിച്ചു അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ സ്ഥിരതയോടെ നിൽക്കുവിൻ അടിമത്തത്തിന്റെ മുഖത്തിന് ഇനിയും നിങ്ങൾ വിധേയരാകരുത് ഇനി നമ്മൾ അടിമത്തത്തിന്റെ മുഖത്തിന് വിധേയരാകരുതെന്ന് കൃത്യമായ വചനം നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുക അപ്പൊ ദൈവം മക്കളുടെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിലേക്ക് നമ്മളെ വളർത്തുകയാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഇതാണ് സുവാർത്ത രണ്ടായിരം വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ദൈവപുത്രനായ യേശു ക്രിസ്തു കുരിശിൽ മരിച്ച് നമ്മുടെ പാപകടങ്ങളെല്ലാം വീട്ടിൽ നമ്മെ രക്ഷിച്ചു കഴിഞ്ഞതാണ് നമ്മളുടെ യോഗ്യതകൾ കൊണ്ടല്ല അവിടുത്തെ സൗജന്യമായ ദാനമായിട്ടാണ് നമുക്ക് ഈ രക്ഷ നൽകിയിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ എല്ലാവരും നമ്മുടെ പാപകടങ്ങളെല്ലാം വീട്ടിൽ നമ്മെ രക്ഷിച്ചു കഴിഞ്ഞതാണ് എന്ന് നമ്മൾ തിരിച്ചറിയുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് സന്തോഷിക്കാൻ കഴിയുക നമുക്ക് സന്തോഷിക്കാം ആനന്ദിക്കാം യേശു ക്രിസ്തുവിലൂടെ ദൈവം നൽകിയ രക്ഷയുടെ ആഴവും പരപ്പും ആസ്വദിക്കാൻ നമുക്ക് പരിശ്രമിക്കാം ഈ ആഴ്ചയിൽ നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നത് അതാണ് യേശുവിലൂടെ നമുക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കുന്ന അനുഗ്രഹങ്ങൾ എന്തെല്ലാമാണ് ക്രിസ്തുവിലൂടെ ദൈവം നമുക്ക് നൽകിയത് എന്തെല്ലാമാണെന്ന് തിരിച്ചറിയുക ക്രിസ്തുവിൽ അഭിമാനിക്കുന്ന രക്ഷയുടെ സ്വാതന്ത്ര്യം ആസ്വദിച്ച് ജീവിക്കുന്ന സാക്ഷ്യത്തിന്റെ സമൂഹമായി തീരാൻ നമുക്ക് പ്രതി പ്രതിജ്ഞാബദ്ധരാകാം നമുക്ക് അതിനുവേണ്ടി പരിശ്രമിക്കാം അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ദൈവം നമ്മളെല്ലാവരെ സഹായിക്കട്ടെ എന്നതാണ് നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥന ഈ ആഴ്ചയിൽ നമ്മൾ കൃത്യമായി നമ്മളൊന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പോവുക യേശു ക്രിസ്തുവിലൂടെ ദൈവം നൽകിയ ദാനങ്ങൾ എന്തെല്ലാം യേശു ക്രിസ്തുവിലൂടെ ദൈവം നൽകിയ ആ സ്വാതന്ത്ര്യം രക്ഷ അത് അതിന്റെ ആഴവും പരപ്പും ഒക്കെ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് അതിന്റെ അർത്ഥങ്ങളെല്ലാം ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് അതൊന്ന് നന്നായിട്ട് ആസ്വദിക്കാൻ നമുക്ക് ഒന്ന് പരിശ്രമിക്കാം ഈ ആഴ്ചയിൽ ദൈവം നമ്മെ എല്ലാവരെയും സമർത്ഥമായിട്ട് അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ കർത്താവ് ഈശ്വം ശിഹായിക്ക് സ്തുതിയായിരിക്കട്ടെ രക്ഷ യേശുവിലൂടെ മാത്രമാണെന്ന് വചന മഴ കൊണ്ട് അസന്നിഗ്ധമായി പ്രതിപാദിച്ച രോമിച്ചേട്ടന് യേശുവിന്റെ ധന്യനാമത്തിൽ നന്ദി പറയുന്നു പ്രിയപ്പെട്ട മിസിയോ കുടുംബാംഗങ്ങളെ യേശുവിന്റെ രക്ഷയെക്കുറിച്ച് അഭിവന്ദ്യ പിതാവ് ജോയി ആലപ്പാട്ട് പിതാവിന് നമ്മോട് എന്താണ് പറയാനുള്ളതെന്ന് നമുക്ക് രാതോർക്കാം രാമചേട്ടാ കാർമലി പിതാവ് വന്നിട്ടില്ല കേട്ടോ പിതാവ് തിരക്കാണ് തന്റെ ജീവിതത്തിൽ അനുഭവിച്ച യേശുവിന്റെ രക്ഷയെ കുറിച്ച് അനുഭവ സാക്ഷ്യവുമായിട്ട് ദേവയാനി ചേച്ചിയെ സ്നേഹപൂർവ്വം ക്ഷണിക്കുന്നു സംസാരിക്കുന്നുണ്ട് ഞങ്ങൾക്കത് സംസാരിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഒന്ന് സൗണ്ട് ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നേ ഇല്ല എന്തോ സംഭവിച്ചു മൊബൈലിന് കേക്കത്തില്ല വാഹനങ്ങന്ന് ഞങ്ങക്ക് കാണാം പക്ഷെ കേക്കത്തില്ല
ഇത് കഴിയുമ്പോ പറയാൻ പറ്റുകയാണെങ്കിൽ പറയണം കേട്ടോ ഞാന് ട്രൈ ചെയ്ത മോള് ദേവേന ശരിയാക്കിട്ട് ഞാന് ഇത് ചെയ്യാം കേട്ടോ ദേവയാനയുടെ ഒക്കെ ശരിയായി വരുമ്പോഴേക്ക് നമുക്ക് സമയം വെയിറ്റ് ചെയ്യാൻ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് കേട്ടോ ദേവന് ശരിയാവോ പറഞ്ഞാ മതി നമ്മള് ഇന്നത്തെ വിഷയം നമുക്കറിയാം കഴിഞ്ഞ രണ്ട് ആഴ്ചകളിലൂടെ നമ്മൾ കണ്ടത് ബേസിക് ഗോസ്ബൽ മെസ്സേജ് ആണല്ലോ അടിസ്ഥാന സുവിശേഷ സന്ദേശം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ദൈവ സ്നേഹമാണെന്നും ദൈവം എപ്പോഴും സ്നേഹിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്നും ആ സ്നേഹത്തിന് എന്ത് വന്നാലും മാറ്റമില്ല ആ സ്നേഹം ഇങ്ങനെ നിരന്തരം ഒഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പക്ഷെ ദൈവത്തിന്റെ പദ്ധതി ദൈവ രാജ്യം ദൈവ മക്കള് ദൈവത്തിന്റെ രൂപത്തിലും ചായയിലും നമ്മളെ സൃഷ്ടിച്ച് വെച്ചിട്ട് ആ ദൈവത്തെ പരിശുദ്ധത്തിലെ പോലെ കൂട്ടായ്മയായിട്ട് ജീവിക്കുക എന്നുള്ളതാ ദൈവത്തിന്റെ ആഗ്രഹം എന്നൊക്കെ നമ്മൾ കേട്ടു പക്ഷെ അതിനിടയ്ക്കാണ് മനുഷ്യൻ പാളിപ്പോയ കഥയൊക്കെ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയിലെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ കേട്ടല്ലോ അതായത് അനുസരണമുള്ള ദാസറയെ പോലെ ദൈവത്തിന്റെ ശത്രുവിന് സാത്താനും അടിവറ വെച്ചപ്പോഴ് അടിമത്വത്തിലായിരുന്നു അപ്പൊ ദൈവത്തിന്റെ സ്നേഹ പ്രവാഹത്തിന്റെ ആ ലൈനിൽ നിന്ന് മനുഷ്യൻ അങ്ങ് മാറിപ്പോയി ദൈവം സ്നേഹിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക ദൈവത്തിന്റെ സ്നേഹത്തിന് ഒരിക്കലും മാറ്റമില്ല മാറാൻ പറ്റുകയില്ല കൂടാനും കുറയാനും പറ്റുകയില്ല പക്ഷെ നമ്മള് അതിനെ ഇടയ്ക്ക് നിന്ന് മാറിപ്പോയത് കാരണം ആ സ്നേഹം നമ്മുടെ പക്കലേക്ക് എത്താതെയായി അപ്പൊ അതാണ് നമ്മൾ പാപാവസ്ഥ നമ്മളെല്ലാരും പാപത്തോടെയാണ് പിറന്നത് അമ്മയുടെ ഉദരത്തിൽ വെച്ച് തന്നെ നമ്മൾ ഭാവികളാണെന്നൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചു അത് കഴിഞ്ഞ് ഇന്ന് നമ്മൾ വരുന്ന മൂന്നാമത്തെ നിത്യ സത്യത്തിലേക്കാണ് ഭംഗിയായിട്ട് ആളെ കാണാനും പറ്റില്ല പക്ഷെ ഭംഗിയായിട്ട് പറഞ്ഞു വന്നു രോമിച്ചത് മനോഹരമായിട്ട് അതെല്ലാം നമുക്ക് വ്യക്തമായി മനസ്സിലാകുന്ന രീതിയിൽ പറഞ്ഞു തന്നു അപ്പോഴ് രണ്ടായിരം കൊല്ലം ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു വെച്ചത് രണ്ടായിരം കൊല്ലം മുമ്പ് തന്നെ ദൈവപുത്രനായ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ കുരിശു മരണ ഉദ്ധാനത്തിലൂടെ നമ്മളെ വീണ്ടെടുത്ത് കഴിഞ്ഞു നമ്മളെ മാത്രമല്ല അവസാനം പറഞ്ഞില്ലേ അവൻ നമ്മുടെ പാപങ്ങൾക്കുള്ള പരിഹാരബലിയാണ് നമ്മുടെ മാത്രമല്ല ലോകം മുഴുവന്റെയും പാപങ്ങൾക്കുള്ള പരിഹാരബലിയാണ് അവസാനത്തെ എനിക്ക് അവസാനത്തെ കുഞ്ഞ് എനിക്കാനിരിക്കുന്നു കുഞ്ഞ് അവസാനം ചെയ്യാനിരിക്കുന്ന പാപങ്ങൾക്കും പരിഹാരം ചെയ്ത് നമ്മളെ വീണ്ടെടുത്ത് കഴിഞ്ഞു പക്ഷെ നമ്മൾ തുടക്കുന്നതിനെ പലപ്പോഴും നമ്മൾ കേൾക്കുന്നതാണ് ദൈവ മനുഷ്യ പങ്കാളിത്തം എന്ന് പറയുന്ന മനുഷ്യന് ദൈവം സ്വാതന്ത്ര്യം തന്നതുകൊണ്ട് ആ സ്വാതന്ത്ര്യം ഉപയോഗിച്ച് മനുഷ്യൻ ശരിക്കും അത് ദൈവത്തിന്റെ സൗജന്യ ദാനമാണെങ്കിലും നമ്മൾ പറയവേ ദാനമാണെങ്കിലും അതൊരു ടാസ്ക് ഐറ്റ് ഇസ് എ ഗിഫ്റ്റ് അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ടാസ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദൈവം സൗജന്യമായി വെച്ച് നീട്ടിയാലും നമ്മൾ അത് ഏറ്റുവാങ്ങുമ്പോഴേ നമ്മുടേതാകുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ കണ്ടത് ദൈവത്തിന്റെ ഈ വലിയ സൗജന്യ ദാനം നമുക്കായിട്ടുള്ളതാണെന്നും രണ്ടായിരം കൊല്ലം മുമ്പേ ദൈവം അവിടുത്തെ വലിയ സ്നേഹത്തിലും കരണയിലും നമ്മൾ പറയലോ ദ സ്റ്റെഡ് ഫാസ്റ്റ് ലവ് ഓഫ് ദ ലോഡ് നെവർ സീസ് ഹിസ് മേഴ്സീസ് നെവർ കം ടു ആൻ എൻഡ് ദേ ആർ ന്യൂ എവറി മോർണിംഗ് എന്നൊക്കെ പറയാറുണ്ട് ബൈബിൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദൈവത്തിന്റെ സ്നേഹത്തിനും കരുണയ്ക്കും ഒരിക്കലും മാറ്റമില്ല അതെന്നും നൂതനവും എന്നും ആഴമുള്ളതുമാണ് പക്ഷെ മനുഷ്യൻ ഈ സ്നേഹം അനുഭവിക്കാൻ ആവാത്ത വിധത്തിൽ അതിന്റെ ആ ലൈനിൽ നിന്ന് മാറിപ്പോയത് കൊണ്ട് നമുക്ക് അനുഭവിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല തൻ്റെ ദൈവിക ജീവൻ നഷ്ടപ്പെട്ടു നീതിമാനായ ദൈവം ശക്തി ഉപയോഗിച്ച് കഴിവ് ഉപയോഗിച്ച് സാത്താനെ തള്ളിക്കളയുകയല്ല ശരിക്കും ഒരു മനുഷ്യാത്മാവിന്റെ വില ദൈവത്തിന്റെ തന്നെ വിലയാ ദൈവിക ജീവന് ദൈവിക ജീവൻ തന്നെ ശരിക്കും പാപത്തിന്റെ വേദന മരണം അടിമകൾ മരിച്ചാലും പരിഹാരമാവില്ല അതിന്റെ ശിക്ഷയാവുള്ളൂ അപ്പോൾ പാപമില്ലാത്തവൻ ലോകത്തിന്റെ പാപം വഹിക്കുന്ന ഏറ്റവും മിച്ചം അതെല്ലാം നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് വിശദീകരിച്ചു ലോകത്തിന്റെ പാപം വഹിക്കുന്ന ദൈവത്തിന്റെ കുഞ്ഞാട് ദൈവം തന്നെ മനുഷ്യാവതാരം ചെയ്ത് മനുഷ്യവംശത്തിന്റെ പാപം എല്ലാം തൻ്റെ മേലെ ഏറ്റെടുത്തിട്ട് ശരിക്കും അവന്റെ മരണത്തിലൂടെ 
നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ ദൈവിക ജീവൻ നമുക്ക് തിരിച്ചു തരാനായിട്ട് യേശു കുറിച്ചു കുടിശിൽ മരിച്ച് ഉയർത്ത് സ്വർഗത്തിലെത്തി പിതാവിന്റെ വലതു ഭാഗത്തിരിക്കുന്നിടത്ത് എഫ് എസ് ഓസർ കല്യാണ പോലീസിൽ പറയുന്നുണ്ട് ദൈവം നമ്മയും അവനോടുകൂടി ഉയർപ്പിച്ച് അവനോടുകൂടി ദൈവത്തിന്റെ വലത്ത് ഭാഗത്ത് ഇരുത്തി അത്രേ നമ്മളൊക്കെ ഇന്ന് എഫ് എസ് എസ് രണ്ട് ആറിലാ പറയുന്നത് അവിടെ ഇരുത്തപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് നിന്ദ്രാ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ കിടന്നുകൊണ്ട് കഷ്ടപ്പെടുന്നത് ഇത് നമ്മുടെ ഭാഗം അതായത് ദൈവം ഇത് സൗജന്യമായി തന്നെങ്കിലും നമ്മളത് സ്വന്തമാക്കണം ഈ ഒരു ഘട്ടത്തിൽ നമ്മൾ ഇന്ന് ആ രക്ഷയെ പറ്റി പറയുമ്പോഴ് യേശു ക്രിസ്തു നമ്മളെ വീണ്ടെടുത്ത് കഴിഞ്ഞു കൊടുക്കേണ്ട വീണ്ടെടുപ്പ് വില അവന്റെ മരണത്തിലൂടെ അവൻ കൊടുത്ത് കഴിഞ്ഞു ഇന്ന് നമ്മളെല്ലാരും ഈശോയുടേതാ ഏറ്റവും മിച്ചം പറഞ്ഞല്ലോ രക്ഷകനും കർത്താവും മിശികായും ആയ ഈശോയുടേതാണെങ്കിലും ഇത് നമ്മുടേതാക്കുമ്പോഴേ നമ്മൾ ഓരോ വ്യക്തിയും നമുക്കറിയാവല്ലോ ആരെങ്കിലും ഒക്കെ ഇപ്പൊ ഞാൻ ഞാനൊക്കെ മലബാറിലാണ് കുടിയേറ്റം എന്റെ മാതാപിതാക്കൾ മലബാറിൽ പോയി കുടിയേറിയത് കൊണ്ട് അവിടെ ജനിച്ച് ഞാൻ മലബാറുകാരിയായി മാതാപിതാക്കൾ തിരിച്ച് കോട്ടയത്തേക്ക് പോയാല് ഞാൻ കോട്ടയത്ത് എത്തില്ല അന്ന് മാതാപിതാക്കൾ പോയതാ മലബാറില് ഞാൻ അവിടെ ജനിച്ചതുകൊണ്ട് മലബാറിലായി പക്ഷെ ഇന്ന് മലബാറിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളൊക്കെ തിരുവിതാംകൂറിലേക്ക് വരണമെങ്കിൽ ഓരോരുത്തരും വണ്ടി കയറി അവിടെ യാത്ര ചെയ്ത് എത്തണം ഇതുപോലെ പാപത്തിന്റെ അടിമത്വത്തിൽ അന്ധകാരത്തിന്റെ ആധിപത്യത്തിൽ പറഞ്ഞല്ലോ ഇറ്റമിച്ചും പറഞ്ഞു അന്ധകാരത്തിന്റെ ആധിപത്യത്തിൽ നിന്ന് അവിടെ നിന്ന് നമ്മെ വിമോചിപ്പിച്ച് അവിടുത്തെ പ്രിയപുത്രന്റെ രാജ്യത്തിലേക്ക് ആനയിക്കുകയും ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞെന്നാ പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ഈ ആനയിച്ചെങ്കിൽ ഈ ഇത് എങ്ങനെയാ നമ്മുടേതാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ഇനി ചിന്തിക്കേണ്ടത് ഇപ്പൊ ഈ ഒരു ഘട്ടത്തിൽ ഇത് നമ്മൾ അങ്ങ് മനസ്സിലാക്കുക ദൈവത്തിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ചെയ്യേണ്ടതെല്ലാം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു നമ്മൾ ഇനി അടിമത്വത്തിലല്ല ഇത് അടിമത്വത്തിലല്ല എന്നുള്ള കാര്യം നമ്മൾ അറിഞ്ഞാലല്ലേ ഈ അടിമത്വത്തിൽ നിന്ന് നമ്മൾ രക്ഷപ്പെട്ട് നമുക്ക് ഏബ്രഹാം ലിങ്കൺ അമേരിക്കക്കാർക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം അടിമകൾക്കെല്ലാം സ്വാതന്ത്ര്യം പ്രഖ്യാപിച്ചു പ്രസിഡന്റ് ആയിരുന്ന കാലത്ത് എന്നോർത്ത് ഈ വാർത്ത അറിയുകയും ചെയ്യുന്നില്ല അറിഞ്ഞാലും എനിക്കിവിടെ അടിമത്വത്തിൽ കഴിയുന്ന സുഖമെന്ന് ഒരു അടിമ അങ്ങ് വിചാരിച്ചാൽ ഒരിക്കലും അവൻ സുഖപ്പെട്ട് അവൻ അടിമത്തിൽ നിന്ന് സ്വാതന്ത്ര്യനാവില്ല അപ്പോള് സത്യം ഈശ പറഞ്ഞല്ലോ നിങ്ങൾ സത്യം അറിയുകയും സത്യം നിങ്ങളെ സ്വതന്ത്രരാക്കുകയും ചെയ്യും ഈ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിലേക്ക് വരണമെങ്കിൽ ഈ സത്യം നമ്മുടേതാകണം മക്കൾ ലേഖനത്തിൽ പൗലശ്രീ പറയുന്ന വാചകമുണ്ടല്ലോ വിശ്വാസം കേൾവിയിൽ നിന്നും കേൾവി ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ചുള്ള പ്രസംഗത്തിൽ നിന്ന് ഇന്ന് യേശു ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ചുള്ള ആ വലിയ സത്യം നമ്മൾ പ്രഘോഷിച്ച് കേൾക്കുകയായിരുന്നു അതായത് നമ്മൾ ഇനിമേൽ അടിമത്തത്തിലല്ല ദൈവം യേശു ക്രിസ്തുവിലൂടെ നമ്മളെ വിലയ്ക്ക് വാങ്ങിയെടുത്തു സ്വന്തമാക്കി രണ്ടായിരം കൊല്ലം മുമ്പ് ഇനിയും നമ്മളാരും അവിടെ കിടക്കേണ്ടതില്ല എന്നുള്ള വലിയൊരു സത്യം ഇന്ന് നമ്മളോട് പ്രഘോഷിപ്പി പ്രഘോഷിക്കുകയായിരുന്നു നമുക്ക് ഓരോരുത്തരും അതുപോലെ ആ പങ്കാളിത്തത്തിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് യോഹനൻ ഒന്ന് പതിനൊന്നും പന്ത്രണ്ടും ഒക്കെ വാക്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് പരിചയമുണ്ടായിരിക്കും പതിനൊന്നിൽ പറയുന്നത് അവൻ തൻ്റെ സ്വന്തം ജനങ്ങളുടെ അടുക്കിലേക്ക് വന്നു എങ്കിലും സ്വജനം അവനെ സ്വീകരിച്ചില്ല അങ്ങനെ ഒരു വശമുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ അടുത്ത ആഴ്ചത്തേക്ക് പോകുന്നത് അവനെ സ്വീകരിച്ചവർക്കെല്ലാം അവൻ്റെ നാമത്തിൽ വിശ്വസിച്ചവർക്കെല്ലാം ദൈവമക്കളാകാനുള്ള കഴിവ് കൊടുത്തു അതുപോലെ പ്രായ പത്ത് പത്തൊമ്പതും ടമിച്ചൻ പറഞ്ഞല്ലോ പറഞ്ഞു വന്നപ്പോഴും അതായത് ശരിക്കും ആ ദൈവത്തിന് വിരി കീറിയ കാര്യമൊക്കെ കർട്ടൻ ദൈവവും മനുഷ്യമായിട്ട് വേർപെടുത്തിയിരുന്ന കർട്ടൻ മാറിയിട്ട് അവൻ്റെ ശരീരമാകുന്ന വിരിയിലൂടെ നമുക്കായി നവീനവും സനാതനവുമായ നിലനിൽക്കുന്നതുമായ ഒരു പാത അവൻ തുറന്നു ഈശ പറഞ്ഞു വഴിയും സത്യവും ജീവനും ഞാനാണ് എന്നിൽ കൂടെ പിതാവിന്റെ പക്കലേക്ക് എന്നിൽ കൂടിയേ പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്നുള്ള കാര്യമൊക്കെ എല്ലാത്തിലും ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു വെക്കുന്നുണ്ട് ഇന്ന് നമ്മുടെ ചിന്താവിഷയം അതായത് രണ്ടായിരം കൊല്ലം മുമ്പ് യേശു ക്രിസ്തു നമ്മളൊക്കെ എല്ലാരും പാപികളാണെന്നുള്ളതാ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച നമ്മൾ കണ്ടത് ഈ പാപാവസ്ഥ സങ്കലരുടെ ഇതുമാ എത്ര എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ജഡി ഈശ പറഞ്ഞല്ലോ ഒരിക്കലും കഥ മുസിനോട് പറഞ്ഞപ്പോൾ ജഡത്തിൽ നിന്ന് ജനിച്ചത് ജഡികനാ ആത്മാവിൽ വീണ്ടും ജനിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ ജലത്താലും ആത്മാവിനാലും വീണ്ടും ജനിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ ദൈവരാജ്യത്തിൽ പ്രവേശിക്കില്ലെന്ന് പറഞ്ഞു ജഡത്തിൽ നിന്ന് ജനിച്ചവൻ എത്ര മെച്ചപ്പെട്ടാലും
അപ്പൊ അതിനുള്ള സാധ്യത മുഴുവനും നമുക്കുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് അറിഞ്ഞിട്ട് കർത്താവേ എനിക്ക് വേണ്ടി രണ്ടായിരം കൊല്ലം മുമ്പ് എനിക്ക് എൻ്റെ എൻ്റെ ആത്മാവിൻ്റെ വില എൻ്റെ ഒരു ദൈവിക ജീവൻ്റെ വില എല്ലാം നമ്മൾ പണ്ട് അമതരിച്ച ഈ ലോകത്തിൽ അമതരിച്ച മാത്രം ഒരൊറ്റ ആളെ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളെങ്കിലും ഈശോ ഇതെല്ലാം ചെയ്യുമായിരുന്നു അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും വില അത്രയും വലുതാണെന്നും യേശു ക്രിസ്തു അവിടുത്തെ കുരിശുമരണ ഉദ്ധാനത്തിലൂടെ നമ്മളെ എല്ലാം അവിടുത്തെ സ്വന്തമാക്കിയതാണെന്നും ഈ സ്വന്തമാക്കൽ നമ്മളെ സ്വന്തമാക്കണം അത് നമ്മൾ അടുത്ത ആഴ്ചത്തേക്ക് അതായത് ചെയ്യുന്നു പക്ഷെ ഇപ്പൊ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് നമ്മളാരും ഈ അടിമത്തത്തിൽ കടക്കേണ്ടവരല്ല ഈ സ്വാതന്ത്ര്യം പറഞ്ഞല്ലോ യേശുവിന്റെ ഇതേ പറ്റി പറഞ്ഞപ്പം കർത്താവിന് ടോമിച്ചൻ പരാമർശിച്ചു ലൂക്ക നാല് പതിനെട്ട് പത്തൊമ്പത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇരുപത്തൊന്ന് പേർ ഇന്ന് നിങ്ങൾ കേട്ടിരിക്കുക ഈ തിരുവെടുത്ത് നിറവേറി പറയാണ് കർത്താവിന് സ്വീകാര്യമായ മത്സരം കീറോസ് പ്രഖ്യാപിക്കാൻ ഞാൻ വന്നതാ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രക്ഷയുടെ ദിനം അല്ലെങ്കിൽ ദൈവരാജ്യമിത സമാഗതമായി രണ്ടായിരം കൊല്ലം മുമ്പ് പ്രഖ്യാപിക്കുക മാത്രമല്ല കുരിശിൽ കടന്നെല്ലാം പൂർത്തിയായെന്ന് പറഞ്ഞു ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റിട്ട് പറഞ്ഞു സ്വർഗത്തിലും ഭൂമിയിലുള്ള സകല അധികാരവും എൻ്റെതാണ് എന്നെ പറഞ്ഞ് പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ സ്വീകരിക്കുന്നവരെ പോകരുത് സ്വീകരിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ പ്രഖ്യാപിക്കണമെന്നും പറഞ്ഞു ഇതെല്ലാം രണ്ടായിരം കൊല്ലം മുമ്പ് നടുത്ത് നടന്നു കഴിഞ്ഞു യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ജനന ജീവിത പീഡാനുഭവ മരണ ഉദ്ധാന മഹത്തീകരണ എന്നിട്ട് പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ അയച്ചതിലൂടെ രക്ഷാകരത കർമ്മം മുഴുവനും അവിടുത്തെ പെസക രഹസ്യത്തിലൂടെ പൂർത്തിയായി ഇനി നമ്മുടെ ഭാഗത്തു നിന്നുള്ള സഹകരണം മാത്രമേ ഇതെൻ്റെതാകാൻ ആവശ്യമുള്ളൂ പക്ഷെ അത് എൻ്റെ സഹകരണം ഇല്ലാതെ എൻ്റേതാവില്ല അപ്പോൾ ഈ രക്ഷ സാധിച്ചു കഴിഞ്ഞതാണ് എന്നുള്ള ഏറ്റവും വലിയ സദ്വാർത്തയാണ് ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ചിന്താവിഷയം നമ്മുടെ ദേവയാനി റെഡിയായെങ്കിൽ നമുക്ക് കേൾക്കാം അല്ലേ കർമ്മലി ദൈവത്തിന് സ്തുതി ആയിരിക്കട്ടെ അലിസാന്റിക്ക് ഒത്തിരി നന്ദി പറയുമ്പോൾ എനിക്ക് ഒന്നേ ഈ ടീമിനോട് പറയാനുള്ളൂ ഫുൾ ടൈം ഈ നിത്യസത്യങ്ങളെ പറ്റി എടുത്തു തരുന്ന മനോഹരമായ ഫിസിക്കൽ കോഴ്സിന് ഈ മിസിയോ ടീമിലെ മുഴുവൻ കുടുംബാംഗങ്ങളും മെയ് പതിനഞ്ചിന് തുടങ്ങുമ്പോൾ പങ്കെടുക്കണം എന്നുള്ള വിനീതമായ ഒരു അഭ്യർത്ഥന മാത്രമാണ് മുന്നോട്ട് വെക്കാനുള്ളത് അലിസാന്റി ഒത്തിരി നന്ദി ദേവയാന ചേച്ചിയെ അനുഭവ സാക്ഷ്യം പങ്കുവയ്ക്കുന്നതിനായി സ്നേഹപൂർവ്വം ക്ഷണിക്കുന്നു ഈശോയിൽ സ്നേഹം പറഞ്ഞ മിസിയോ കുടുംബാംഗങ്ങളെ ഞാൻ ദേവയാനി രാജീവ് ചങ്ങനാശ്ശേരി അതിരൂപതയിൽ കൊല്ലം ജില്ലയിൽ അഞ്ചൽ മേരിമാത ഇടവകാംഗമാണ് എന്റെ ജീവിതപങ്കാളി രാജീവ് സുശേഷവ ചെയ്യുന്നു ഞങ്ങൾക്ക് രണ്ടു മക്കൾ ഒരു ഹിന്ദു കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ചോളം നിന്ന ഞാൻ ഇരുപത്തിയാറ് വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റാറ് ഡിവൈൻ ധ്യാന കേന്ദ്രത്തിൽ വെച്ച് യേശു ക്രിസ്തുവിനെ രക്ഷകനും നാഥനുമായി സ്വീകരിച്ചത് എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായ ചില ദുഃഖാനുഭവങ്ങളെ തുടർന്നാണ് അഭിപ്രകാരമാണ് ഞാൻ എന്റെ എം എ പഠനം കഴിഞ്ഞ് പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് എനിക്ക് മസ്കറ്റിൽ ജോലിയുള്ള ഒരാളിന്റെ വാഹനാലോചന വരാനിടയായി അന്ന് കൂടുതൽ നാൾ ലീവ് ഇല്ലായിരുന്നതിനാൽ ഞങ്ങളുടെ വാഹനം നിശ്ചയം കഴിഞ്ഞു അദ്ദേഹം ജോലി സ്ഥലത്തേക്ക് മടങ്ങിപ്പോയി അവർക്ക് ഒരു ഏഴ് സ്കൂൾ ഉണ്ടായിരുന്നു എനിക്ക് അവിടെ ജോലി തരുക എന്ന് പറഞ്ഞത് ഞാൻ ഉടനെ തന്നെ ഇംഗ്ലീഷ് ബി എഡിന് ജോയിൻ ചെയ്തു എന്റെ പഠനം പൂർത്തിയായി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അദ്ദേഹം നാട്ടിലേക്ക് ദൈവം വന്നു ഞങ്ങളുടെ വിവാഹം കഴിഞ്ഞു നാല് മാസം കഴിഞ്ഞ് അദ്ദേഹം മടങ്ങിപ്പോയപ്പോൾ ഞാൻ ഒന്നര മാസം പ്രഗ്നന്റ് ആയിരുന്നു എന്നെ എന്റെ ഭവനത്തിലാക്കിയിട്ടാണ് അദ്ദേഹം പോയത് എന്നാൽ ഒരു മാസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ആ ഉദരത്തിലുണ്ടായിരുന്ന കുഞ്ഞ് അബോർട്ടായി പോകാനിടയായി വീണ്ടും ഒരു മാസം ഒരു മാസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വീട്ടിൽ ചെന്നപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അമ്മ എന്നോട് പറയാനിടയായി നിനക്ക് തരാമെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്ന ജോലി വേറെ കൊടുത്തു പോയി എന്ന് ഇതെനിക്കൊരു വലിയ ഷോക്കായിരുന്നു വീണ്ടും ഒരു മാസം കൂടി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ജോലി സ്ഥലത്ത് വെച്ച് ഒരു വാഹനാപകടത്തെ തുടർന്ന് അദ്ദേഹം മരണമടയാനിടയായി ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞ് നാട്ടിൽ കൊണ്ടുവന്ന് അടക്കി എന്റെ മാതാപിതാക്കൾ ഭവനത്തിലേക്ക് തിരികെ വന്നപ്പോൾ അവർ എന്നെ കൂടി വീട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു ഈ ദുഃഖത്തിൽ ഞാൻ ഏതാണ്ട് മൂന്ന് മാസത്തോളം ഒരേ കിടപ്പായിരുന്നു അതിനുശേഷം ഞാൻ ഡിവൈൻ ധ്യാന കേന്ദ്രത്തിൽ ഒരു ധ്യാനം കൂടാൻ പോവുകയുണ
പ്രഭാഷകന്റെ പുസ്തകം മുപ്പത്തെട്ടാം അധ്യായം പതിനാറ് മുതൽ പതിനെട്ട് വരെയുള്ള തിരുവചനങ്ങൾ മരിച്ചവരെ ഓർത്ത് വിലാപം ആ വചനം ഇപ്രകാരമാണ് മകനെ മരിച്ചവനെ ഓർത്ത് കരയുക കഠിന വേദനമുണ്ട് എന്ന പോലെ വിലപിക്കുക അവന്റെ മൃതദേഹം സമർഹമായി സംസ്കരിക്കുക അതിൽ ഉദാസീനത കാണിക്കരുത് നിന്റെ കരച്ചിൽ വേദനാപൂർണവും വിലാപം തീഷ്ണതയുള്ളതുമായിരിക്കട്ടെ ആരും ആക്ഷേപിക്കാതിരിക്കാൻ അവന്റെ യോഗ്യതയ്ക്കനുസൃതം ഒന്നോ രണ്ടോ ദിവസം ദുഃഖം ആചരിക്കുക പിന്നെ ആശ്വസിക്കുക ദുഃഖം മരണത്തിൽ കലാശിക്കുന്നു ഹൃദയവേദന ശക്തി കെടുത്തുന്നു ഈ വചനം ധ്യാനിച്ചപ്പോൾ എനിക്ക് വലിയൊരു ആശ്വാസം ഒരു സമാധാനം ഹൃദയത്തിൽ അനുഭവപ്പെടാൻ തുടങ്ങി ഞാൻ വചനത്തിൽ ശ്രദ്ധിക്കാൻ തുടങ്ങി അപ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലായി ദൈവ സ്നേഹമാണ് ദൈവം എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നതെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായി കൂടുതൽ വചനം കേൾക്കാനുള്ള താല്പര്യമായി അങ്ങനെ വചനത്തിൽ ശ്രദ്ധിച്ചപ്പോഴാണ് എനിക്ക് എന്റെ പാപ അവസ്ഥയെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ ഇടയായിരുന്നു അന്നുവരെ ഞാൻ കരുതിയിരുന്നത് പാപം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൊലപാതകം മോഷണം വിവിചാരം ഇവയൊക്കെ ആയിരിക്കും എന്നാണ് ഇതൊന്നും ചെയ്യാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ പാപം ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്നാണ് വിചാരിച്ചിരുന്നത് പക്ഷെ എന്റെ പാപാവസ്ഥയെ കുറിച്ച് വ്യക്തമായതോടുകൂടി ഈ ഒരു പാപാവസ്ഥയിൽ നിന്ന് എനിക്ക് എങ്ങനെ മോചനം ലഭിക്കും എന്ന് ഓർത്ത് ഞാൻ അസ്വസ്ഥയായി എന്നാൽ രണ്ടായിരം വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് ദൈവപുത്രനായ യേശു ക്രിസ്തു തന്റെ പീഡാനുഭവ കുരിശു വന്ന ഉത്ഥാനത്തിലൂടെ എന്റെ പാപകടങ്ങൾ വീട്ടിക്കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ള ബോധ്യം എനിക്ക് വലിയ ആശ്വാസമായി ഞാൻ എന്റെ പാപങ്ങൾ ഓർത്ത് അനുഭവിച്ചു യേശുവിൽ വിശ്വസിച്ചു മാനസാന്തരപ്പെട്ടു എന്റെ മനസ്സിന് ഒരു വലിയൊരു ആശ്വാസം തോന്നി ഞാൻ യേശുവിനെ രക്ഷകനും നാഥനുമായി ഹൃദയത്തിൽ സ്വീകരിച്ചു അപ്പോൾ എനിക്ക് ക്ഷമിക്കാനുള്ള കൃപ കിട്ടി പൂർണ്ണമായി ഞാൻ എല്ലാവരോടും ക്ഷമിച്ചു അത്രയും നാൾ ഞാൻ അനുഭവിച്ചിട്ടില്ലാത്ത ഒരു സമാധാനവും സന്തോഷവും എന്റെ ജീവിതത്തിൽ അനുഭവിക്കാൻ ഇടയായി ഞാൻ തീരുമാനിച്ചു ഇനി എനിക്കൊരു ജീവിതം ഉണ്ടെങ്കിൽ യേശു ക്രിസ്തുവിന് വേണ്ടി ജീവിക്കുക എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ആകെ വലിയൊരു മാറ്റം വന്നിരിക്കുന്നു ഞാൻ പ്രാർത്ഥനാ കൂട്ടായ്മകളിലേക്ക് കടന്നു പോകാൻ എന്റെ പ്രാർത്ഥനയും ഉപവാസവും ബൈബാചനയും എനിക്ക് കഴിയുമായിരുന്നു വീണ്ടും ഒരു വിഭാഗം വേണ്ട എന്ന് ഞാൻ തീരുമാനിച്ചിരുന്നു എന്നാൽ എന്നെ കുറിച്ചുള്ള പദ്ധതി ദൈവത്തിന് അതായിരുന്നില്ല ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്നിൽ വിശ്വാസത്തിൽ വന്ന് തൊണ്ണൂറ്റി നാലിൽ മാമോദിസ സ്വീകരിച്ച് ദൈവവേല ചെയ്യായിരുന്ന രാജീവ് എന്ന വ്യക്തിയുടെ ഉപാഹരാജനെ എനിക്ക് വന്നു ഞാൻ മാമോദിസ സ്വീകരിച്ചു ഞങ്ങൾ ഉപാഹിതരായി വിഭാഗത്തിന്റെ പിറ്റേന്ന് മുതൽ തന്നെ ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് ദൈവ ശുശ്രൂഷ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി ഞങ്ങൾക്കൊരു മോളും മോനും ഉണ്ടായി ദൈവവേലയുടെ ഭാഗമായി ഞങ്ങൾ നോർത്ത് ഇന്ത്യയിൽ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് കടന്നു പോകാനിടയായി അവിടെ ഭോപ്പാലിലായിരുന്നപ്പോൾ എനിക്ക് വീണ്ടും പഠിക്കാൻ ദൈവം അനുഗ്രഹം തന്നു സ്കൂളിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നതിനോടൊപ്പം തന്നെ എം എസ് സി ബയോടെക്നോളജി ഞാൻ പഠിച്ചു അവിടെ ഒരു സ്കൂളിൽ സി ബി എസ് ഇ സ്കൂളിന്റെ പ്രിൻസിപ്പളായിരുന്ന സമയത്താണ് ഞങ്ങൾ നാട്ടിലേക്ക് മടങ്ങി വരാനിടയായത് നാട്ടിൽ വന്നപ്പോൾ എനിക്ക് ഒരു കോളേജിൽ ഇംഗ്ലീഷ് ഗസ്റ്റ് ലെക്ചർ ആയിട്ട് ജോലി ലഭിക്കാനിടയായി രണ്ടു പ്രാവശ്യം ജോലി ലഭിച്ചു അങ്ങനെ ദൈവം എന്നെ അനുഗ്രഹിച്ചു വീണ്ടും ഞാൻ സ്കൂളിന്റെ പ്രിൻസിപ്പളായി ജോലി ചെയ്യായിരുന്നു കോവിഡ് കാലഘട്ടത്തിന് തൊട്ട് മുൻപ് വരെ ജോലി ചെയ്യായിരുന്നു പിന്നീടും ഇപ്പോൾ സെമിനാരിയിൽ ഇംഗ്ലീഷ് പഠിപ്പിക്കുന്നു ഞങ്ങളുടെ മകൾ പത്താം ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞ് സി എം സി സന്യാസിനി സഭയിൽ ചേർന്നു കഴിഞ്ഞ വർഷം മെയിൽ മൂൾ സഭാവസ്ത്രം സ്വീകരിച്ചു സിസ്റ്റർ ഏലോറ്റി മരിയ മോൻ ബയോമെഡിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് സെക്കൻഡ് ഇയർ സ്റ്റുഡൻ്റ് ആണ് ഹസ്ബൻഡ് ദൈവകല ചെയ്യുന്നു ആദ്യം അവിടുത്തെ രാജ്യവും അവിടുത്തെ നീതിയും അന്വേഷിക്കുക ബാക്കിയെല്ലാം ജീവിതത്തിൽ കൂട്ടിച്ചേർക്കപ്പെടും എന്നുള്ള ആ വചനം ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ അന്വർത്ഥമാവുകയായിരുന്നു എന്റെ ജീവിതത്തിൽ നഷ്ടമായതെല്ലാം ഞാൻ യേശുവിനെ രക്ഷകനും നാഥനുമായി സ്വീകരിച്ചപ്പോൾ എനിക്ക് ലഭിക്കാനിടയായി ദൈവപരിപാലനയിൽ ആശ്രയിച്ചുകൊണ്ട് കിട്ടുന്ന സമയമെല്ലാം ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തി ഞങ്ങൾ ജീവിക്കുന്നു ഞാൻ മിസ്സുകളിൽ മൂന്നാമത്തെ ബാച്ചിലാണ് ക്ലാസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാനിടയായത് അപ്പോൾ എനിക്ക് വലിയൊരു ആത്മീയമായും വചനത്തിലും വളർച്ച ഉണ്ടാകാൻ കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ മാസം കളമശ്ശേരിയിൽ മിസ്സുവെ ഫിസിക്കൽ കോഴ്സിൽ ചേരാനിടയായപ്പോൾ 
ദൈവവേലയെ കുറിച്ച് ദൈവ ശുശ്രൂഷയെ കുറിച്ച് എനിക്ക് വ്യക്തമായിട്ടുള്ളത് ധാരണയും ബോധ്യവും ലഭിക്കാൻ ഇടയായി അങ്ങനെ ദൈവവേല ചെയ്യുന്നവര് വലിയൊരു തീഷ്ണത എനിക്ക് വീണ്ടും അനുഭവപ്പെടാൻ ഇടയാവുകയും ചെയ്തു നിങ്ങളുടെ എല്ലാ പ്രാർത്ഥനയും എന്നെ കൂടി ഓർക്കണമേ എന്ന് ഞാൻ അപേക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് നന്ദിയോടെ എന്റെ വാക്കുകൾ അവസാനിക്കുന്നു അവസാനിപ്പിക്കുന്നു യേശുവിന്റെ രക്ഷ തന്റെ ജീവിതത്തിൽ അനുഭവിച്ചറിഞ്ഞ സ്നേഹ നിമിഷങ്ങൾ പങ്കുവെക്കുകയായിരുന്നു ദേവയാൻ ചേച്ചി കൂടുതൽ കൂടുതൽ ദൈവാനുഗ്രഹം ദേവയാൻ ചേച്ചിക്ക് ഉണ്ടാവട്ടെ എന്ന് നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും പ്രാർത്ഥിക്കാം സ്നേഹ സന്ദേശവും പ്രാർത്ഥന ആശീർവാദവും നമുക്ക് നൽകാനായി ഈ മിസിയോ ടീമിനെ അനുദിനം ബലപ്പെടുത്തുന്ന സേവ്യർ മാന്ത്ര അച്ഛൻ നമ്മോടൊപ്പമുണ്ട് സ്നേഹപൂർവ്വം അച്ഛനെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു ഞാനിവിടെ ഉണ്ട് ഒരു സെക്കൻഡ് അത്താഴം കഴിച്ചോണ്ടിരിക്കായിരുന്നു അതിന്റെ കൂട്ടത്തില് മിസിയോടെ ഇത് കൂടുന്നുണ്ടായിരുന്നു കാരണം ഞങ്ങൾക്കിനെ കൃപ മിസിയുടെ കുടുംബമായതാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ ഞങ്ങൾക്കിന്ന് ഇവിടെ കൃപാന വൈകുന്നേരമായിരുന്നു കാരണം നാളെ ഞങ്ങൾക്കൊരു ആറ് പേര് ആദ്യമായിട്ട് ഞങ്ങളുടെ ഈ മിഷനിൽ മാമോദീസ സ്വീകരിക്കുകയാണ് അതാണ് മിസിയോ ഗ്രൂപ്പിലുള്ള ഈ കുടുംബാംഗങ്ങളോട് ആ സന്തോഷം പറയുന്നതിനും അതിന്റെ തിരക്കായിരിക്കുന്നതും പറയുന്നതിനും എനിക്ക് വിഷമമൊന്നുമില്ല അപ്പം ഞങ്ങളുടെ മിഷൻ കോർഡിനേറ്റർ അച്ഛനെ ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട് അന്നേരം അവര് ഹൈദരാബാദിൽ നിന്ന് ഇവിടെ എത്തിയപ്പോ ഇച്ചിരി ലേറ്റ് ആയി അങ്ങനെ ഇച്ചിരി തിരക്കായി പോയത് കൊണ്ടാണ് ഈശ്വരശ്യ ലേറ്റർ സ്നേഹം എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രിയപ്പെട്ട എന്റെ മിസിയോ കുടുംബാംഗങ്ങളെ അതിന്റെ അകത്ത് പിതാവുണ്ട് അച്ഛന്മാരുണ്ട് സിസ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് മാതാപിതാക്കളുണ്ട് സഹോദരി സഹോദരന്മാരുണ്ട് എല്ലാവർക്കും ഈശ്വ മിശ്രിതായിക്ക് സ്തുതിയായിരിക്കട്ടെ ഒരുപാട് സന്തോഷമുണ്ട് നിങ്ങളെല്ലാം നിങ്ങളുടെ കൂടെ ആയിരിക്കാൻ സാധിച്ചതിൽ ഞാൻ കുറച്ച് ആലിസാൻഡിയുടെയും ടോമിച്ചായൻ്റെയൊക്കെ ടോക്കുകളെല്ലാം ഞാൻ കേട്ടു ദേവയാനിയൻറ്റിയുടെ നമ്മുടെ ദൈവാനുഭവത്തെ കുറിച്ചുള്ള ക്ലാസ്സുകൾ കേട്ടു ഇതെല്ലാം ഈ അത്താഴത്തിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് നടക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു അച്ഛൻ ഉഴപ്പാണെന്ന് വിചാരിക്കരുത് പക്ഷെ മിഷിന്റെ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ അങ്ങനെയൊക്കെ എനിക്ക് കൂടാൻ പറ്റുള്ളൂ പക്ഷെ ഒരുപാട് സന്തോഷമുണ്ട് നിങ്ങളെല്ലാവരും ഈ തീഷ്ണതയോടു കൂടെ നമ്മൾ ഈ നിത്യസത്യങ്ങളെ കുറിച്ച് എല്ലാം ഞാൻ മിക്കവാറും വരുമ്പോൾ എല്ലാ ഗ്രൂപ്പുകളിലും പറയുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് നമ്മൾ ഈ നിത്യസത്യങ്ങളെ കുറിച്ച് ഇപ്പൊ പഠിക്കുന്നതിന്റെ ആത്യന്തികമായിട്ടുള്ള ലക്ഷ്യം നമ്മൾ ഇത് വചനം പഠിക്കുന്നതിന്റെ ആത്യന്തികമായിട്ടുള്ള ലക്ഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ വെഞ്ചലൈസേഷൻ ആണ് ദൈവരാജ്യത്തിന്റെ വിസ്തൃതി കൂട്ടാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന തന്ത്രപ്പാടുകളാണ് കാരണം നമ്മള് ഒന്ന് വിശ് നമ്മളെ തന്നെ ഒന്ന് വിശദീകരിച്ചിട്ട് നമ്മളെ ഒന്ന് റൈറ്റ് ട്രാക്കിൽ ആക്കിയിട്ട് വേണം നമുക്ക് മറ്റുള്ളവരോട് ഒരന്തനും മറ്റൊരന്തനെ നയിക്കാൻ പറ്റാത്തതുപോലെ നമ്മള് നമ്മളെ തന്നെ ഒന്ന് വിശദീകരിച്ചിട്ട് നമ്മളെ തന്നെ ഒന്ന് നല്ല ഒരു ട്രാക്കിലേക്ക് വന്നിട്ട് മറ്റുള്ളവരെ ആ ട്രാക്കിലൂടെ നടക്കാൻ പഠിപ്പിക്കുക ആ ട്രാക്കിൽ നമ്മൾ ആരെയാണ് ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്ന പറയുക അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഒരുങ്ങുന്നത് ആ ഒരു ഇതിൽ ഏകദേശം ഒരു നൂറ്റി മുപ്പത്തെട്ട് വരെ ഞാൻ കൗണ്ട് ചെയ്തായിരുന്നു ഇതിൻ്റെ അകത്തെ അംഗങ്ങളെ ഇപ്പൊ ഇരുപത്തെട്ടായിട്ടുണ്ട് പത്ത് പേര് അച്ഛന്റെ ആശീർവാദവും ബ്ലെസ്സിങ് ഒക്കെ ആയിരുന്നു നമ്മള് എപ്പോഴും അങ്ങനെയാണല്ലോ സമാപന ആശീർവാദം ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് പതിയെ ഏർ നമ്മള് വിട്ടു പോകുന്ന ഒരു അതുകൊണ്ടല്ല നമ്മള് ഇതില്ലാത്തുള്ളവർ എല്ലാവരും തന്നെ നല്ല തീഷ്ണതയോടു കൂടി ആയിരിക്കുന്ന കേട്ടോ ഞാനത് ഒഴുക്കിനങ്ങ് പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ ഏഹ് ചിലപ്പോ കറണ്ട് പോയതാകാം കാലാവസ്ഥകൾ പലയിടത്തും വ്യത്യസ്തമാണ് റേഞ്ചിന്റെ പ്രശ്നം ഉണ്ടാകാം ഈ മിഷനിൽ ഞങ്ങൾ ജീവിക്കുമ്പോ ഞങ്ങളെ ബലപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു ആത്മായ പ്രസ്ഥാനമാണ് മിസിയോ എന്ന് പറയുന്നത് അത് വളരെയേറെ അഭിമാനത്തോടു കൂടെ തന്നെ ഞാൻ പലയിടത്തും പറയാറുണ്ട് പല ഗ്രൂപ്പുകളിലും പല ബാച്ചുകളിലും ഞാനത് വീണ്ടും വീണ്ടും അക്നോളജ് ചെയ്യാറുണ്ട് കാരണം അത് അനുഭവിച്ച് ജീവിതം മനസ്സിലാക്കി മിഷനിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു വൈദികൻ എന്ന നിലയിൽ അത്ര പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് ജീവിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയല്ല പക്ഷെ എന്നാൽ ഈ മിസിയോ ഗ്രൂപ്പിലൂടെ കിട്ടിയിട്ടുള്ള ആ ഒരു പത്ത് മാസത്തെ പത്ത് ആഴ്ചത്തെ ആ കോഴ്സ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് പിന്നീടുള്ള പല ബാച്ചുകളിലൂടെയും കടന്നു പോകാൻ ഒരു അവസരം കിട്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തി എന്ന നിലയിൽ
ഒരു നിയോഗത്തിന് വേണ്ടിയാ ചെയ്യുന്നത് നമ്മളിപ്പോ ഈ ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തി അതായത് നമ്മൾ ഈ മിസ്യോ ഗ്രൂപ്പിൽ ഇപ്പൊ കൂട്ടായ്മയിലായിരിക്കുന്നതിന്റെ ആത്യന്തികമായ ലക്ഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഇവൻചലൈസേഷൻ നമ്മളെ തന്നെ ഒരുക്കുക ഒരു പക്ഷെ ഇതിലുള്ള പലരും എന്നോട് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് പല ബാച്ചിലെ ആൾക്കാർ എന്നോട് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അച്ഛാ അച്ഛൻ്റെ മിഷനിലോട്ട് ഒന്ന് വന്നോട്ടെ അത്ര തീഷ്ണതയോട് കൂടെ റെഡി ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നത് ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെ പോരാൻ പറഞ്ഞ കയറി പോരാൻ റെഡി ആയിട്ട് നിൽക്കുന്ന പലരും ഈ കൂട്ടത്തിലുണ്ട് ചും പക്ഷെ എന്നാ ചുമ്മാ ഇങ്ങനെ കയറ്റിക്കൊണ്ട് വരാൻ പറ്റില്ല ഏഹ് അതിനൊന്ന് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട് വെട്ടിയൊരുക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളിങ്ങനെ ഒരു പരിശീലന പദ്ധതിയിലൂടെ കടന്നു പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുക പലരും എന്നോട് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അത്ര വില്ലിങ് ആയിട്ട് ഒരു പക്ഷെ ചിലപ്പോ ചിലരുടെ ആരോഗ്യാവസ്ഥ സമ്മതിക്കത്തില്ലായിരിക്കാം ചിലപ്പോ സാമ്പത്തിക അവസ്ഥ ചിലപ്പോ ലാംഗ്വേജിന്റെ പ്രശ്നം ഭക്ഷണത്തിന്റെ പ്രശ്നം അങ്ങനെ പല പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് പക്ഷെ ഇപ്പൊ ഞാൻ നിങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരത്തില്ല കാരണം ഞാനിവിടെ തന്നെ കഷ്ടപ്പെട്ടാ ജീവിക്കുന്നത് കിടക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് കിടക്കാനോ അങ്ങനെയുള്ള സാഹചര്യങ്ങളൊക്കെ വളരെ പരിമിതമായിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥലമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങളെ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരുന്നതിൻ്റെ അകത്ത് ഞാൻ ചിന്തിക്കുന്നില്ല ഇപ്പം പക്ഷേ വരുന്ന കാലഘട്ടങ്ങളിൽ ഒന്ന് സഭ ഇച്ചിരിയും കൂടെ ഇവിടുത്തെ കമ്മ്യൂണിറ്റി ഒന്ന് ഇച്ചിരിയും കൂടെ ഡെവലപ്ഡ് ആയതിന് ശേഷം ഡെഫിനറ്റ്ലി ബില്ലിംഗ് ആയിട്ടുള്ളവരെ ഞാൻ കൊണ്ടുവരും എന്നുള്ളതിൽ സംശയമൊന്നുമില്ല അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഫോർ എ ഡേ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഫോർ കുറച്ച് ദിവസമെങ്കിലും നിങ്ങൾ ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നിരുത്തണമെന്ന് എനിക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട് താല്പര്യമുണ്ട് കാരണം ഈശോ യുടെ ആ ഒരു മിഷൻ എക്സ്പീരിയൻസ് നിങ്ങൾ കൊണ്ടാകണമെന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് കാരണം നിങ്ങളെല്ലാം പ്രവർത്തിക്കുന്നവരാഗ്രഹിക്കുന്നവരാണ് നമ്മൾ ആഗ്രഹിച്ചിട്ട് അത് കിട്ടുമ്പോൾ നമുക്കുണ്ടാകുന്ന ആ ഒരു സന്തോഷമാണ് കുറെ ഫ്യൂ മിനിറ്റ് ഒരാൾ വിമാനയാത്ര ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹി നമുക്ക് ചെറുപ്പം മുതലേ ഉള്ള ഒരു ആഗ്രഹം അല്ലെ വിമാനത്തിലൊന്ന് ചേരണം അതിനകത്ത് എങ്ങനെ യാത്ര ചെയ്യുന്ന എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യണം അങ്ങനെ ഒരാൾക്ക് ചോദിച്ചാൽ സമയം അതിക്രമിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൈവയ്ക്കാൽ മതി ഞാൻ എന്റെ ഭക്ഷണം അവിടെ വെച്ചിട്ടാ വന്നേക്കുന്നത് കൈ പോലും കഴിയിട്ടില്ല എനിക്ക് നിങ്ങളോട് ഇത്ര സന്തോഷമുണ്ട് സംസാരിക്കാൻ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇങ്ങനെ പോകുന്ന കേട്ടോ വിമാനത്തില് കയറണമെന്ന് പക്ഷെ എനിക്ക് എന്നെ കാത്ത് കുറച്ചു പേര് അവിടെ ഇരിപ്പുണ്ട് കുഴപ്പമില്ല അവര് സംസാരിച്ചോളും വിമാനത്തിൽ കയറണമെന്നുള്ളവർക്ക് ആ ഒരു ഒരു മണിക്കൂറത്തെ ട്രിപ്പാണെന്ന് വിചാരിക്കുക ഒരു മണിക്കൂറത്തെ ഫ്ലൈ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പൊ കിട്ടുന്ന ഒരു സന്തോഷം ഉണ്ടല്ലോ അതിന്റെ അകത്ത് ഫ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് എക്സൈറ്റ്മെന്റ്സ് ഒന്നും നമുക്കൊന്നും ഫീൽ ചെയ്തില്ലെങ്കിലും ഒരുപാട് ജീവിതത്തിൽ ആഗ്രഹിച്ച് ഒരുപാട് ആഗ്രഹിച്ചിട്ട് അവസാന ഒരു പ്രാവശ്യം വിമാനത്തിൽ കയറാൻ കിട്ടുന്ന ആ ഒരു ചാൻസ് ഉണ്ടല്ലോ ദാറ്റ്സ് ഓൾമോസ്റ്റ് സെയിം ലൈക്ക് ദാറ്റ് ഏഹ് നിങ്ങൾ മിഷന് വേണ്ടി ഒരുങ്ങി പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ട് ഒരു ദിവസമെങ്കിലും മിഷനിൽ വന്ന് ജീവിക്കാൻ പറ്റുക അവിടുത്തെ കുറവുകളും പരാധീനതകളും എല്ലാം സഹിച്ചുകൊണ്ട് അവിടെ ഒരു ദിവസമെങ്കിലും ഞാൻ ജീവിക്കാൻ പറ്റിയ അത് ഇറ്റ്സ് എ വണ്ടർഫുൾ എക്സ്പീരിയൻസ് ഐ ഡോ നോ ഹോം അച്ച് യു വിൽ എക്സ്പീരിയൻസ് ഹോം അച്ച് യു വിൽ എൻജോയ് ഇറ്റ് പക്ഷെ എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഞാൻ ജീവിക്കുന്ന ഓരോ നിമിഷവും അത് എൻജോയ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ജീവിക്കുന്നത് അറിയോ എനിക്ക് അത്രയ്ക്ക് സന്തോഷമുണ്ട് ഈ പിള്ളേരുടെ കൂടെ ആയിരിക്കുന്നതിലും പിള്ളേരുടെ കൂടെ സംസാരിക്കുന്നതിലും ലാംഗ്വേജ് ഒരു ബാരിയർ ആണ് പക്ഷെ ഞാൻ ഞാൻ പറയുന്ന അവർക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് അവർ പറയുന്നത് എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് ഞാനിപ്പം മലയാളത്തിൽ കുർബാന ചൊല്ലിയാലും അവർ തെലുങ്കിൽ ഏത് പ്രാർത്ഥന ചൊല്ലിയാലും അതിന്റെ റെസ്പോൺസ് ചെല്ലാൻ അവർ പ്രാപ്തരായിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് അത് എന്റെ മെറിറ്റൊന്നുമല്ല ഇവിടെ ഉള്ളവരുടെ മെറിറ്റൊന്നുമല്ല പക്ഷെ അവരുടെ ഉള്ളിലുള്ള ദൈവത്തെ കുറിച്ച് അറിയാനുള്ള ഒരു തീഷ്ണത പക്ഷെ നമ്മൾ ചിന്തിക്കണ്ട ഞാൻ എപ്പോഴും എന്നെ തന്നെ കുറ്റപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് ഞാൻ എന്തുമാത്രം എക്യുപ്ഡ് ആണ് ഞാൻ എന്തുമാത്രം പ്രിപ്പയർഡ് ആണ് ആ ദൈവരാജ്യം പ്രഘോഷിക്കാൻ വേണ്ടി അതിനെന്തെങ്കിലും കുറവ് ഞാൻ വരുത്തിയ അതിന്റെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി സോൾ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി എന്റെ കയ്യിലാണ് എന്റെ 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 തെറ്റാണ് ഇഫ് ഐ എം നോട്ട് റെഡി നമുക്ക് ഇത്രയും സാഹചര്യങ്ങളും ഇത്രയും ഇതൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടും നമ്മൾ അതിനുവേണ്ടി പ്രിപ്പയർഡ് ആകുന്നില്ലെങ്കിൽ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ വചന
അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളൊന്ന് ചിന്തിച്ചു വയ്ക്കുക നമുക്ക് എന്തുമാത്രം പ്രാർത്ഥിക്കാനുള്ള സാധ്യത ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്താൻ എത്ര സാധ്യത തന്നിട്ടുണ്ട് ദൈവത്തിന്റെ കൃപകൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ കൃപയ്ക്ക് മേൽ കൃപ വളർത്താൻ പരിശുദ്ധാത്മാന്റെ കൃപകൾ സ്വീകരിക്കാൻ നമുക്ക് എന്തുമാത്രം സാഹചര്യങ്ങൾ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ നമ്മൾ അതൊന്നും യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്തിട്ടില്ല ഈ കൃപകൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഭാഷാവരത്തിൽ ആരെങ്കിലും ശ്രദ്ധിക്കുന്ന കേട്ടാൽ നമുക്ക് ചിരിക്കാം ഏഹ് ഭാഷാവരം കഴിഞ്ഞിട്ട് വേറെ ഏതെങ്കിലും കൃപയുണ്ടെന്ന് കേട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വളരെ ഡൗട്ട്ഫുൾ ആയിട്ട് അവരെ കാണുന്നത് അങ്ങനെയൊക്കെ നോക്കി കഴിയുമ്പം എനിക്ക് കിട്ടാനുള്ള എന്റെ കൃപ നഷ്ട ആ കൃപ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ആ സാഹചര്യങ്ങളെ ഓർത്ത് എനിക്ക് ചിലപ്പോഴൊക്കെ മനസ്സാവും തോന്നിയിട്ടുണ്ട് കുറ്റബോധം തോന്നിയിട്ടുണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഈ സാഹചര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ഒരു മാക്സിമം യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യണം ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നൂറിൽ കൂടുതൽ പേര് ഭീഷണതയോട് കൂടി ഇരിപ്പുണ്ട് ലോകത്തിന്റെ പല ഭാഗത്തും ഇരുന്ന് കൂടുന്നവരുണ്ട് ഏഹ് നിങ്ങളായിരിക്കുന്ന ഓരോ സ്ഥലങ്ങളും ടു സേ ഈവൻ നിങ്ങളുടെ കുടുംബങ്ങൾ ചില മിക്കവാറും എല്ലാവരും തന്നെ കുടുംബങ്ങളിലായിരിക്കുന്നത് ചിലരൊക്കെ അവരുടെ ജോലി സ്ഥലങ്ങൾ ഇരുന്ന് കൂടുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ ഇരിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ സുവിശേഷ പ്രകോഷ്ടത്തിന്റെ മേഖലകളാക്കി മാറ്റണം ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ നമ്മുടെ ഫാമിലി അപ്പനോടും അമ്മയോടും സുവിശേഷം പ്രകോഷിക്കുക ജീവിത പങ്കാളിയോട് സുവിശേഷം പ്രകോഷിക്കുക മക്കളോട് സുവിശേഷം പ്രകോഷിക്കുക അവരെ പ്രാപ്തരാക്ക് സുവിശേഷം പ്രകോഷിക്കാൻ നമ്മള് വേറൊന്നും ചെയ്യണ്ട അവിടെ ഫ്രം ദ ഫാമിലി നമ്മൾ ഫാമിലി എന്ന് തുടങ്ങും നിങ്ങളിപ്പോ ആയിരിക്കുന്ന നിങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനം നിങ്ങളിപ്പോ എവിടെ ആയിരിക്കുന്നു അത് സുവിശേഷ പ്രകോഷണത്തിന്റെ മേഖലയായിട്ട് മാറട്ടെ എവിടെ ആയിരുന്നാലും ദൈവത്തെ പ്രകോഷിക്കുക മഹത്വപ്പെടുത്തി ജീവിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം ഇസ്രായേൽ ജനം ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി നടന്നതുപോലെ അവരെ അങ്ങനെ പരിശീലിപ്പിച്ചെടുത്തതുപോലെ നാൽപ്പത് വർഷം തമ്പരാൻ ഇങ്ങനെ ഓടിച്ചു നടത്തുമായിരുന്നു അത് കുറച്ച് കുറച്ച് ദിവസം കൊണ്ട് അവൻ എത്താവുന്നതുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ തമ്പരാൻ അനുവദിച്ചില്ല നാൽപ്പത് വർഷം അവർ ഓടിച്ചു ദേവയാന ചേച്ചിയുടെ കഥയൊക്കെ കേട്ടില്ലേ അതുപോലെ ഏഹ് ദൈവം തരാനുള്ള തരൂട്ടോ ദേവയാന ചേച്ചിക്ക് അറിയായിരിക്കും ദേവയാന ചേച്ചി വേറൊരു പുള്ളിയും കൂടെ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ എന്റെ കൂടെ ഒരു സിസ്റ്ററിനെ കണ്ടു ആ പുള്ളിക്കാരി എന്നോട് പറയായിരുന്നു അച്ഛാ എനിക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയതെല്ലാം തമ്പരാൻ തിരിച്ചു വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ നമ്മുടെയൊക്കെ ജീവിതം ഒന്ന് എടുത്തു നോക്കി നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയതിനെ എല്ലാം തമ്പരാൻ തിരിച്ചു തരും എത്തിക്കേണ്ടടുത്ത് എത്തിക്കും ആ ഒരു നാൽപ്പത് വർഷത്തെ പരിശീലനം നമുക്ക് ദൈവം നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു പരിശീലന പദ്ധതിയുണ്ട് ഫോർമേഷൻ പ്രോഗ്രാം ഉണ്ട് അതിൻ്റെ ആ സമയം നമ്മൾ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യണം പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഈ ദിവസം ഈ സമയം നമ്മളായിരിക്കുന്ന ഈ കൂട്ടായ്മ നമ്മുടെ എയിം ആൻഡ് സോൾ എയിം ഈസ് ടു പ്രൊക്ലൈം നമ്മൾ ദൈവത്തെ പ്രഘോഷിക്കുക എന്നുള്ള അതിന് നമ്മൾ എന്ത് വില കൊടുത്തും നമ്മൾ ചെയ്തിരിക്കണം നിങ്ങൾ അവിടെ ഇരുന്ന് ഈ കൂട്ടായ്മയിൽ ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടല്ലോ മൊബൈലിന്റെ ടവറിന്റെ റേഞ്ച് പിടിക്കുന്ന പോലെയാ ഇവിടെ വചനപ്രഭ ഞങ്ങൾ ഒന്നും ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ പോലും മാമോദിസ് സീരിയ ഇന്ന് രണ്ട് പിള്ളേർ വന്നിട്ടേ വീട്ടിൽ സമ്മതിക്കാത്ത കാരണം കരഞ്ഞിട്ടാ പോയത് അപ്പനും അമ്മയും സമ്മതിക്കാത്തതിന്റെ പേരില് നാട്ടുകാർ ഇവിടെ പെന്തക്കോസ് ഗ്രൂപ്പുകാർ ഇങ്ങനെ വട്ടമിട്ട് പറക്കുന്നതിന്റെ പേരിൽ അവർക്ക് സ്വീകരിക്കാൻ പറ്റാത്തതിന്റെ പേരിൽ കരഞ്ഞിട്ടാ പോയത് എനിക്ക് അവരോട് കരയാൻ തോന്നി അറിയോ കരഞ്ഞോണ്ടായിരിക്കുന്നത് എനിക്കിപ്പോഴും വിഷമമുണ്ട് ആ പിള്ളേരുടെ മോഹം ഇപ്പോഴും എന്റെ മനസ്സിലുണ്ട് തേങ്ങളോട് കൂടിയായിരുന്നു നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കുന്നത് ആ പിള്ളേരെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ അവിടെ ഇരുന്ന് ഈ ഒരു കൂട്ടായ്മയിലിരുന്ന് നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ വചനം പ്രഘോഷിക്കുമ്പോൾ വചനം പഠിക്കുമ്പോൾ ഓർത്തൊള്ളുക ഇവിടെയുള്ള മിഷൻ പ്രദേശങ്ങളിൽ ഒരുപാട് അത്ഭുതങ്ങളും അടയാളങ്ങളും ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്താൻ മാത്രം സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് ഇവിടുത്തെ ആൾക്കാർ ചേരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് പ്രതിസന്ധികളുണ്ട് ഒരു പ്രതിസന്ധി ഇല്ലെന്ന് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നത് നല്ല പ്രതിസന്ധികളുണ്ട് നാട്ടിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു എ സി റൂമിലൊക്കെ ഇരുന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ സുഖമായിട്ട് കുർബാനയും ചെല്ലി നല്ല ഭക്ഷണവും കഴിച്ചൊക്കെ ജീവിക്കാം ഇവിടെ വന്ന് പച്ചരിച്ചോറിന് ജീവിക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നും ഇല്ല പക്ഷെ ഉണ്ടല്ലോ ഇതിനൊരു സുഖമുണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ആ സുഖം വേറെ ഒരു സാധനത്തിനും ഒരു വ്യക്തിക്കും തരാൻ പറ്റത്തില്ല ഈ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളുടെ ഒക്കെ ഒരു സന്തോഷമുണ്ട് ഇവിടെ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ എന്റെ പുത്തൻ കുർ
അച്ഛൻ ഞങ്ങൾ മാമോദി സ്വീകരിക്കാൻ മാത്രം ഒരുങ്ങിയിട്ടില്ല അച്ഛൻ ഞങ്ങൾ കുറച്ച് സമയം കൂടെ വേണമെന്ന് ചിലർക്ക് കിട്ടാത്തതിന്റെ വിഷമാ വീട്ടിൽ സമ്മതിക്കാത്തതിന്റെ നാട്ടുകാർ പറയുന്ന ഏഹ് കളിയാക്കലിന്റെ ഒക്കെ കേൾക്കാനുള്ള പേടി അങ്ങനെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങളും ഉണ്ട് ചിലർക്ക് കൃപ ഇത് മാമോദി സ്വീകരിക്കാൻ പറ്റാത്തതിന്റെ വിഷമം ചിലര് പറയുന്നത് അച്ഛൻ ഞങ്ങൾ സ്വീകരിക്കാൻ യോഗ്യരല്ല യങ്സ്റ്റേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള ടീനേജേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള പിള്ളേർ പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് അറിയാവോ അച്ഛൻ ഞങ്ങള് യങ്സ്റ്റേഴ്സ് ആണ് ഞങ്ങൾക്ക് അറിയത്തില്ല ഞങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് ജീവിക്കുന്നത് ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടേതായ പാപ സാഹചര്യങ്ങളുണ്ട് തഴക്ക ദോഷങ്ങളുണ്ട് അതൊക്കെ വെച്ചോണ്ട് എങ്ങനെയാ അച്ഛൻ ഞങ്ങൾ ഈശോയെ സ്വീകരിക്കാൻ പോകുന്നത് ഈ ഈ സഭയിൽ അംഗങ്ങളാകുന്നത് ഞങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇച്ചിരി കൂടെ ഒന്ന് ഞങ്ങൾ മെച്യൂർ ആയി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു മുപ്പത് വയസ്സൊക്കെ ആയി കഴിയുമ്പോൾ ഒരു പക്ഷെ ഞങ്ങൾക്ക് മെച്യൂരിറ്റി ആകും അന്നേരം ഞങ്ങൾ വേണേ സ്വീകരിക്കാമോ ഒന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കി അവരുടെ ആ നിഷ്കളങ്കമായ ദൈവത്തോടുള്ള സ്നേഹം ദൈവ സഭയോടുള്ള സ്നേഹം അതിന്റെ ഒന്നും മെറിറ്റ് ഞങ്ങൾക്കല്ല കേട്ടോ ഞങ്ങളിവിടെ ജസ്റ്റ് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സ് മാത്രം നിങ്ങളെ പോലെയുള്ള പ്രിയപ്പെട്ടവര് ഒരുമിച്ചിരുന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ അഭിഷേകം ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട് എങ്ങും പോകുന്നില്ല എന്ന് കരുതരുത് നിങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനകളും നിങ്ങളുടെ പ്രവർത്തികളും എങ്ങും വ്യർത്ഥമായിട്ട് പോകുന്നതെന്ന് നിങ്ങൾ കരുതരുത് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അത് ഫലം അണിയുന്നുണ്ട് ആ തമ്പുരാൻ അത്തിമരത്തിന്റെ ചോട്ടി വന്ന് അത്തി അത്തിമരത്തിലെ ഭലങ്ങൾ നോക്കിയിട്ട് കാണാതിരുന്നപ്പോഴത്തേക്ക് ഒരു വർഷം കൂടെ ചോദിച്ചപ്പം അതിന്റെ മണ്ണിളക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മളൊക്കെ പ്രയത്നിച്ചോണ്ടിരിക്കുക പ്രിയപ്പെട്ടവരെ മണ്ണിളക്കി വളവിട്ട് അത് ഫലം പുറപ്പെടുവിക്കുന്നുണ്ട് അത് ഫലമില്ലാതെ പോകുന്നു നിങ്ങൾ കരുതരുത് ഫലം പുറപ്പെടുവിക്കുന്നുണ്ട് അത് നല്ല പോലെ ഫലം പുറപ്പെടുവിക്കുന്നുണ്ട് ഈ ഞാൻ ഇതിന് തൊട്ട് മുമ്പുണ്ടായിരുന്നു റീസ മിഷനില് ഓൾമോസ്റ്റ് ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് പീപ്പിളാണ് ഈ റീസെന്റ്ലി മാമോദി സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് അമ്പത്തി അഞ്ച് പേര് ഈശ്വര നാമം വാഴ്ത്തപ്പെടുന്നുണ്ട് ഈ മൊബൈലിലെ ടവറിൽ നിന്ന് ഈ കണക്ഷനുകൾ നമ്മുടെ മൊബൈലിലേക്ക് റേഞ്ച് പിടിച്ച് കയറി വരുന്നത് പോലെ ആദ്യമേക്കെ ടു ജി ആയിരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ത്രീ ജി ആയി ഫോർ ജി ആയി ഫൈവ് ജി ആയി അതുപോലെ ആ ഫൈവ് ജിയുടെ പവർഫുൾ സ്പീഡ് പോലെ ദൈവരാജ്യം പ്രഘോഷിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട് വളരുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് അഭിമാനിക്കാം ഈശോയ്ക്ക് നന്ദി പറയാം ഒരു നിമിഷം നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം കണ്ണുകളടയ്ക്കാം കർത്താവായ ദൈവമേ ഈ ദിവസത്തിന്റെ അവസാനത്തിൽ ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് കൂടിയിരിക്കുമ്പോൾ നിന്നെ ഞങ്ങൾ മഹത്വപ്പെടുത്തുന്നു ദൈവമേ ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടേതായ ഒന്നുമില്ല അഹങ്കരിക്കാനും അഭിമാനിക്കാനും ഒന്നുമില്ല നീ തന്നതും നീ തരുന്നതുമായതല്ലാതെ നിന്റെ കരുണയല്ലാതെ വേറെ ഒന്നും ഇല്ല ഈശോയെ ഞങ്ങളെ സഹായിക്കണമേ ഞങ്ങളെ ബലഹീനതകളെയും കുറവുകളെയും സമർപ്പിക്കുന്നു നിന്റെ വചനം പഠിക്കണോ എന്നുള്ള ആഗ്രഹത്തെ സമർപ്പിക്കുന്നു ഈശോ ഇടപെടണമേ ഞങ്ങളുടെ ജീവിതങ്ങളിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടേതായ ബലഹീനതകളുണ്ട് പല ദിവസവും വചനം പഠിക്കാൻ പറ്റാത്ത സാഹചര്യങ്ങളുണ്ട് ഗ്രൂപ്പിൽ കയറാൻ പറ്റാത്ത സാഹചര്യങ്ങളുണ്ട് വീട്ടിൽ ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് സാമ്പത്തികമായ ബുദ്ധിമുട്ടുകളുണ്ട് മക്കളുടേതായ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് ഈശോയെ ഞങ്ങളുടെ സമൂഹത്തിലെ പല പ്രശ്നങ്ങളുമുണ്ട് ഞങ്ങളതെല്ലാം സമർപ്പിക്കുകയാണ് ഈശോയെ ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇടപെടണമേ എന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഞങ്ങളുടെ മക്കളെ കുടുംബത്തിൽ ഒരു പക്ഷെ നമ്മളെയൊക്കെ മുതിർന്നവരായിട്ടുള്ള പല രീതിയിൽ കൂടുമ്പോഴത്തേക്ക് മക്കളും കൊച്ചുമക്കളും ഒക്കെ കളിയാക്കാറുണ്ടായിരുന്നു ഉണ്ടാക്കുമായിരിക്കും പക്ഷെ ഈശോ നിന്നെ മഹത്വപ്പെടുത്തുവാൻ ആ മക്കൾക്ക് മനസ്സിലാകുമാർ എന്റെ അപ്പാപ്പനും അമ്മാമ്മയും എന്റെ വല്യപ്പനും വല്യമ്മയും എന്റെ അപ്പനും അമ്മയും ഒക്കെ ഈ കാ ഈ ചെയ്ത് കൂട്ടുന്നതെല്ലാം ദൈവരാജ്യത്തിന്റെ മഹത്വത്തിന് വേണ്ടിയാണെന്നുള്ള ബോധ്യം അവർക്ക് വേണ്ടിയാൽ അനുഗ്രഹിക്കണമെന്ന് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം ഈശോ നമ്മുടെയൊക്കെ കുടുംബങ്ങളിൽ ഇടപെടട്ടെ കുടുംബങ്ങളിലുള്ള ഓരോ വ്യക്തികളിലും ഇടപെടട്ടെ എന്ന് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം സ്നേഹന്മാരെ അഭിഷേകം ചെയ്ത ഈശോയെ അവരുടെ ഇടയിൽ വാഗ്ദാനം ചെയ്ത പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ നൽകി ഈശോയെ ഞങ്ങളുടെ ഈ കൂട്ടായ്മയിലേക്ക് കടന്നു വന്ന് ഞങ്ങൾ എല്ലാവരെയും തൊടണമേ ഈ നാവിന്റെ രൂപങ്ങളിൽ ഞങ്ങളെ ശക്തിപ്പെടുത്തി ദൈവമേ ഞങ്ങളുടെ ഈ കൂട്ടായ്മയിലൂടെ ഒരുപാട് പേര് അങ്ങനെ അറിയുന്നതിനും മഹത്വപ്പെടുത്തുന്നതിനും ഇടയാക്കണമേ പരിശുദ്ധാമേ നിന്റെ പ്രിയപുത്രന്റെ ശിഷ്യന്മാരെ പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചതുപോലെ പഠിപ്പിച്ചതുപോലെ വളർത്തിയതുപോലെ ധൈര്യപ്പെടുത്തിയതുപോലെ ഞങ്ങളുടെ ഈ കൂട്ടായ്മയിൽ ഓരോരുത്തരെയും സഹായിക്കണമേ ലോകത്തിന്റെ നാനാഭാഗങ്ങൾ മണിപ്പൂരിൽ ഞങ്
ഫേവറേറ്റ്സിന്റെ വാക്കുകൾ കേട്ടപ്പോ ഒരുപാട് സന്തോഷമായി യേശുവിനെ പ്രഘോഷിക്കുവാൻ അച്ഛൻ വളരെയധികം നമ്മെ പ്രചോദിപ്പിച്ചു അതുപോലെ തന്നെ മിഷൻ പ്രവർത്തനങ്ങളെ നമുക്ക് ഓരോരുത്തരുടെയും നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനകളിൽ അച്ഛന്റെ മിഷൻ പ്രദേശങ്ങളെ സ്നേഹപൂർവ്വം ഓർമ്മിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ അച്ഛനുവേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യാം പ്രിയപ്പെട്ടവരെ യേശുവിന്റെ രക്ഷ അനുഭവിച്ചറിയുവാൻ എത്രമാത്രം പ്രയത്നിക്കുന്നു അത്രമാത്രം പ്രയത്നിക്കുവാൻ ഓരോരുത്തരെയും ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് കുടുംബാംഗങ്ങളെ യേശുവിനെ അത് അച്ഛാ ഒത്തിരി ഒത്തിരി നന്ദി അച്ഛൻ ഞങ്ങളുടെ കണ്ണ് കണ്ണ് നിറച്ച് മനസ്സിന് ഞങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും വരും അച്ഛാ ഞങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് വരുന്നുണ്ട് നമ്മൾ പ്രാർത്ഥനയിൽ കൂടെ ഉണ്ട് കേട്ടോ കാർമലി നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ മൂന്നാമത്തെ നിത്യ സത്യത്തെ കുറിച്ചുള്ള ക്ലാസ് ഇവിടെ സമാപിക്കുകയാണ് ഇസിയോ കുടുംബാംഗങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ശുഭരാത്രി ആശംസിക്കുന്നു ആർക്കെങ്കിലും വീഡിയോ ഓൺ ചെയ്ത് എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ പറയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ അതിന് സമയമുണ്ട് ഏഴ് മിനിറ്റ് സമയമുണ്ട് അനൗൺസ്മെന്റ് ഉള്ളത് അങ്ങ് പറഞ്ഞേക്കോ അനൗൺസ്മെന്റ് നമ്മുടെ വിദ്യ പ്രോഗ്രാം അത് ഞാൻ പറഞ്ഞു ജലത് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമ്മുടെ മിസിയ കുടുംബാംഗങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനയും പിന്തുണയും സഹകരണവും സഹായം കൊണ്ടൊക്കെ നമ്മുടെ കുടുംബത്തിലെ തന്നെ യുവജനങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ കുഞ്ഞു മക്കളും സുശേഷം പരിശീലിക്കപ്പെടുകയാണ് മിസിയോ ടീമിന്റെ വളരെ സംരക്ഷണയിലും അവരുടെ ക്ലാസ്സുകളിലൂടെ അങ്ങനെ പായിസ് എന്ന യൂത്ത് പ്രോഗ്രാമും എലത് എന്ന നഴ്സറി പ്രോഗ്രാമും വളരെ ഭംഗിയായി നടത്തപ്പെടുന്നുണ്ട് തീർച്ചയായും നമ്മുടെ മക്കളെയും നമ്മൾ അറിയുന്ന നമ്മുടെ അടുത്ത് താമസിക്കുന്ന നമ്മുടെ ഇടവകയിലുള്ളവരെയും ഇതിൽ പങ്കാളികളാക്കുവാൻ ഓരോരുത്തരും പരിശ്രമിക്കണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ മെയ് പതിനഞ്ചിലാണ് ഫിസിക്കൽ കോഴ്സ് ആരംഭിക്കുന്നത് അത് ഏറ്റവും വലിയൊരു ധന്യമായ ക്ലാസ് ആയിരിക്കും ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ഫുൾ ടൈം ആലിസാൻഡിയുടെ വാക്കുകൾ നമുക്ക് ശ്രവിക്കാൻ സാധിക്കും അത്രയും ഹൃദ്യമായി ഏഴ് നിത്യസത്യങ്ങളെ കുറിച്ചും അതിന് ഏറ്റവും ആധികാരികതയോടെയും നമുക്ക് കിട്ടുന്ന നല്ലൊരു ക്ലാസ്സാണ് ഫിസിക്കൽ കോഴ്സ് തീർച്ചയായും എല്ലാ മെന്റർമാരും ഈ മിസിയോ ഈ ബാച്ച് ഒൻപതിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന എല്ലാവരും അതിൽ ഒട്ടും വീഴ്ച വരുത്താതെ പങ്കെടുക്കണമെന്ന് ഏറ്റവും സ്നേഹപൂർവ്വം അതിൽ പങ്കെടുത്ത ഒരാളെന്ന നിലയ്ക്ക് ഞാൻ അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ് ചേട്ടാ